بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سندي يا حبيب الله يا حبيب الله خذ بأيدينا انظرنا يا رسول الله يا حبيب الله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله المولانا العظيم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك أو كما قال شفيعنا رسول الله إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم جلا جلالا ما الله جيم نن الماتر ما الله جننم نن قدرة اللي جنشال مرن ملي يترهيو أنبياء كل أدلير أولياء 
அம்பியாக்கள் எத்தையோ அம்பியாக்கள் அதிலேறே ஔலியாக்கள் அவரெல்லாம் மூத்தாயில்லே ஆழம் காபரிலல்லே மரிக்காதே பாக்கியங்கி ஜீவிச்சிரிக்காமெங்கி முத்து ரசூலே வீடே உத்தமருன்னிபியல்லே வலம் உமத்த முஹம்மதின் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഉളയമക്കാ മുറൂസിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ധാരാളം ആലിമിയങ്ങൾ വന്ന് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു പോകുന്ന സദസ്സിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൽ ഈ വിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സയ്യദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ഉളയം അവർകൾ ബഹുമാനിയനായ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഹത്തീബ് ഫക്കറുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ അനീഫ് സഖാഫി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സദസ്സിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞനുജന്മാരെ ഉമ്മ വെങ്ങന്മാരെ എന്റെ പ്രിയങ്കരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താലാബറക്കാത്തു അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ഉളയമ്മക്ക മുറൂസിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വേദിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹത്തരമായ പള്ളിയുടെ ചാരത്തിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് പോലെ നാടാ ഞങ്ങളെ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗീയത്തിന്റെ ആരാമത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ ഗതകാല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും എന്റെ മഹലായ ഫലും കരുണയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജനബാഹുല്യം ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ സദസ്സിൽ ഇന്നത്തെ രാവിന്റെ ഞങ്ങളെ ദുവാ ഞങ്ങൾ മറച്ചു മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് കബറാളികൾ അവരുടെ മണ്ണറകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ ആ മീൻ അവർക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാ എന്നാമുഖമായി ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് സദസ്സിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെ വൈകിയ വേളയിൽ പരിമളം പരത്തുന്ന സ്വർഗീയ സുഗന്ധം എന്ന വിഷയത്തെ പ്രാമുഖ്യമാക്കി കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസാരം ഇൻഷാ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരുമിച്ചു കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചാര തന്തി ഉറങ്ങുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയവരുകളുടെ ആ മഹത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും ഇൻഷാ അള്ളാ ആ മഹാനവർകൾ പോയ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ അതുവഴി പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടി സർവോപരി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ രാവിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കാമിന്റെ ചാരം നിന്ന് നമ്മൾ വാഴ്ന്നു പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ പരിമളം പരത്തുന്ന സ്വർഗീയ സുഗന്ധം എന്ന വിഷയം പറയുമ്പോ അതിന്റെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ചേർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ ചെന്ന് കിടക്കേണ്ട സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ള കൊതിയോടെ ഒളയമ്മക്ക മുറൂസിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടവും നൊമ്പരവും ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഡൽഹിയിൽ കൊടും ക്രൂരതകൾ അരങ്ങ് വാഴുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോയത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ചു വക്ക് തിനിസ്കരിച്ച് സുജൂറ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ വെങ്ങന്മാരെ നിഷ്കരുണം നിഷ്കാസനം ചെയ്ത ഒരു വർഗീയ ഉന്മൂലനം നടത്താൻ വേണ്ടി ടൊരുമ്പിട്ടിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഒന്നുറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ഞാനും നിങ്ങളും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരം കഴിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഈ മണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഒളയമ്മക്കാമിന്റെ മുന്നിലൂടെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നടക്കുമ്പോ 
നമ്മളെ പോലെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉള്ള പല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും പല പെങ്ങന്മാരും സ്വന്തം മാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കടകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം പോലും തച്ച് തകർത്തുകൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി മാത്രമല്ല തന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പോലും മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയും പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടകളും വീടുകളും തല്ലി തകർത്തും മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനോഹരമായ വളയം പള്ളിയടകത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യും പോലെ ആ പാവങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പള്ളിയുടെ മിനാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരിയുടെ പള്ളികളുടെ മിനാരങ്ങൾ തകർത്തതുപോലെ വീണ്ടും അതിന്റെ തനിയാവർത്തനം പോലെ നമ്മുടെ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നവരാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ സമാധാനം വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സുഫിയാൻ ബാക്കവയ്ക്ക് നല്ലൊരു വയോത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും പോകാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വന്നിറങ്ങി രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഹാലിദ് കാടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്ന പത്രത്തിന്റെ പേജ് ഒന്ന് നിവർത്തി നോക്കിയപ്പോ ആനന്ദതുന്തിലമായ ആഹ്ലാദജനികമായ പരിമ പരിശുദ്ധമായ പരമ പവിത്രമായ സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ ആരാമത്തിലേക്ക് ഒളയത്തുള്ളവരെ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ വാർത്ത ഞാൻ എടുത്തു വാച്ചി നോക്കിയപ്പോ സുബുഹാനല്ലാ ഡൽഹിയിലുള്ളൊരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ വാർത്ത വായിക്കാൻ ഇടവന്നു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കറിയോ അവിടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്വർഗം പറയാൻ നല്ല സുഖമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കേൾക്കാൻ നല്ല ആനന്ദമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ അള്ളാഹ് സ്വർഗീയ തുല്യമാക്കി തന്നില്ലയോ നല്ല ഭക്ഷണം തന്നില്ലയോ നല്ല വസ്ത്രം തന്നില്ലയോ നല്ല വാഹനത്തിന്റെ സൗകര്യവും സൗന്ദര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തന്നില്ലയോ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുമ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ പിടഞ്ഞു വീഴുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്മാരെ മറന്നു പോയാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാര അള്ളാഹു നമ്മളെ വെറുതെ വിടില്ല സുഫിയാമ്പാക്കവിയുടെ വേളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാ പത്രവാർത്തയിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഏതെങ്കിലും കൊലപാതകയുടെ കഥയല്ല വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സാധാരണക്കാരന്റെ കഥയല്ല ആശുപത്രിയിൽ ഡൽഹിയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ അഞ്ചു നേരം അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നല്ലോ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുഹദിന്റെ കഥയാ ഒരു മുഹദിന്റെ കഥയാ ഒരു മുഹദിന്റെ കഥയാ മകരിവ് വാങ്ങി നിസ്കരിച്ചിട്ട് സുബുഹാനല്ലാ വീട്ടിന്റെ കത്തളത്തിൽ വന്നു പാവപ്പെട്ട മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ തരുന്ന ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൊണ്ടല്ലാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇഷാഇന്റെ ബാങ്കിന്റെ നേരമായി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോകണമല്ലോ അങ്ങനെ ഇരിക്കവയാണ് ഡൽഹിയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ബാന്ധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അക്രമത്തിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം തുറന്നു വിടുന്നത് സംഘപരിവാർ കടന്നു വരികയാ അവര് പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയാ നെഞ്ചോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന മുപ്പത് ജിസുവിന്റെ കുറുകാനുണ്ടല്ലോ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി നമ്മുടെ പള്ളി അവർ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളയം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹിക്കോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് വളയം പള്ളിയിലാ സംഭവിക്കുന്ന െങ്കിലും നമ്മൾ സഹിക്കുവോ അതും പള്ളിയല്ലേ അതും കുറുകാനല്ലേ അവിടെയും നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവേ അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് തലക്കടിയേറ്റ് നിലത്ത് വീണ പാവപ്പെട്ട മോദിനൻ പള്ളിയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്നകത്തി ഇറങ്ങി ഓടുന്ന നേരെ തടിച്ച് തറയിലിടുകയാ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി സുബുഹാനല്ലാ സുബുഹാനല്ലാ ചുണ്ടി രണ്ടും തുന്നി കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാ കണ്ണു മുഴുവനും കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാ കണ്ണു തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എപ്പോഴോ ബോധം വന്നപ്പോ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു എന്റെ മക്കളെവിടെ എന്റെ പെൺമക്കളെവിടെയാ എന്റെ ഭാര്യ എവിടെയാ 
ആരോ മാനവങ്ങപ്പെടുത്തിയോ ആരോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയോ ആരോ കൊന്നു കളഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ച ജമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹദിനെ മറക്കാൻ പാടില്ല കാസർഗോഡുകാരാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കത്തുകയാ കത്തുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കത്തിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒളയമ്മ കാവൽ നമ്മൾ വാതുനൊരുമിച്ച് കൂടിയത് ഇന്നത്തെ രാവുണ്ടല്ലോ റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസ് ഉണ്ടല്ലോ സമാപനമ്പര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളിരിക്കണം സുഫിയാമ്പ കവിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒളയമ്മ കാമിലെ കമ്മറ്റിക്കാരെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനല്ല ആ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യരെന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരു പാവപ്പെട്ട ചായ കച്ചവടക്കാരൻ അവിടത്തെ ഒരാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ കാലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു പറയാ എന്റെ കട പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ പൊട്ടിക്കരയുന്ന കാഴ്ചകൾ മറക്കാൻ കഴിയോ ഇത് പറയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ വാഴ്ന്നു പറയുക ഇത് പറയാതെ ഞാനെങ്ങനെയാ വാഴ്ന്നു തുടങ്ങുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര അവർക്ക് പോകേണ്ട സ്വർഗമാ അവർ ദുരിതം അനുഭവിച്ചവരാ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഈ സദസ്സിന്റെ ദുവ ഡൽഹിയിൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയ മുപ്പത്തിയേഴ് പാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രഥമ ദുവ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാ അള്ളാ പാവപ്പെട്ട സഹോദര ൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിനി നൽകണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിപാവനമായ ഉന്നത സോപാനത്തിൽ നീ കൊണ്ടുപോകണേ അള്ളാഹുഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്ന് കരഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂലല്ലോ നമ്മൾ ആശ്വസിച്ചു അവരെ ജയിച്ചപ്പോ അരവിന്ദ് ഗജരിവാളൊക്കെ ജയിച്ചപ്പോ പക്ഷേ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിം ആയി പോയതിന്റെ പേരിൽ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് വെറുതെ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല അഞ്ചു വക്കത്ത് ഒളയം പള്ളിയുടെ അകത്ത് വന്ന് നിസ്കരിച്ചു അള്ളാഹു അക്ബർ കൈകെട്ടി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചവന് മാത്രമല്ല സ്വർഗം പാവപ്പെട്ടവന്റെ വിഷമം അറിയുന്നവനാണ് സ്വർഗം വളയത്ത് ഒരുത്തൻ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്ക് സഹോദര നിനക്ക് സ്വർഗമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രോഗിയായി കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് കാശ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവനിക്ക് ആ മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നീ ഇതിന് കൊണ്ട് സമാധാനപ്പെടണം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരാണ് സ്വർഗമെന്ന ഷെറഫിൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാവട്ടെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പോയ സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയാ പരമാനന്ദ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയാ അതിന് പോകണം പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനെ കേൾക്കാനും അതിൽ പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഗ്രഹമില്ലാതെ അള്ളാഹു തരില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദിവസം രാത്രി മദീന പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവല്ലേ എന്ത് വിശാലമായ സദസ്സാ മനോഹരമായ പള്ളിയാ സ്വർഗം ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സ്വർഗത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളത്തിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ ദീൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാള് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സദസ്സുകളല്ല എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് വളയത്തുകാരാ ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സൊക്കെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ മാസം ആദിക്കാട് കടവത്ത് വന്നു പോയതാ ഇപ്പോഴിതാ വളയത്ത് വന്നിരിക്കുകയാ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാ എത്രയോ സ്വർഗത്തിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാ മജിലിസുല്ലിൽ മീ റൗലത്തും 
ഇൽമിന്റെ മജിലിസെല്ലാം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനങ്ങളാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മരിച്ചാൽ ഈ കസേര കൂട്ടത്തിന്റെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ഒരാളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചു പോയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഭാഗ്യവാനാണ് ദഹലൽ അവൻ സ്വർഗത്താണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ആമിയും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആ ഒരു ഈമാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അങ്ങനല്ലേ റസൂലുള്ളാ പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ ഉമർ കയറി വന്നപ്പോ കാണാൻ ഒരു വസ്തുവില്ല നബിയേ ഈന്തപ്പനെ പോലെ ഇവിടെ പുറത്ത് ആകടന്നത് എഴുന്നേറ്റപ്പം മുതുവിൽ ഈത്തപ്പനെ ഇവിടെ പാടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് സുഫിയാമ്പാ കവി കിടന്നത് എവിടെ എന്നറിയോ ഇന്ന് സുഫിയാമ്പാ കവി കിടന്നത് എവിടെ എന്നറിയോ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോവയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോവയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ റസൂർ കിടന്ന ഡ്യൂറോഫ്ലക്സ് മെത്തയിലല്ല വലിയ വിശാലമായ വീടിന്റെ അകത്തളമല്ല നമ്മളെ വീട് പോലെ ഫാൻ ഇല്ല ബൾബില്ല എ സി ഇല്ല എന്റെ റസൂൽ കിടന്നത് എവിടെയാ മദീനയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാ ഈത്തപ്പനയുടെ പോലെ കാണാ എന്ത് മാത്രം കട്ടിയെന്നറിയോ ഒന്ന് തൊടാനോ പിടിക്കാനോ പറ്റില്ല അതിന്റെ പുറത്താണ് എന്റെ റസൂൽ കിടന്നത് സുബാനല്ലാ എഴുന്നേറ്റപ്പോ പുറത്തിങ്ങനെ പാട് കാണുകയാ ഓലയുടെ പാട് കാണുകയാ ഉമർ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി ഉമർ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി ഉമർ വല്ലാതെ നില വിളിച്ചു പോയി എന്തേ ആ റസൂൽ അല്ലാ മാർദ്ദവമുള്ളൊരു ബെഡ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന് താമസിക്കാ വന്നതല്ല ഉമറേ സുഖിക്കാൻ വന്നതല്ല ഉമറേ ഒരു ദിവസം എങ്ങാനും കറണ്ട് പോയാൽ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞ് കെ സി ബി വിളിച്ചു കുറ്റം പറയുന്ന വളയത്തപ്പെങ്ങളേ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കറണ്ട് പോയാ സഹിക്കുവോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന പെരുന്നാൾ വന്ന സഹിക്കുവോ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന അന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടന്റെ വളയത്തുകാർ കള്ള തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്തുമാത്രം ഭക്ഷണമാ എന്തുമാത്രം വസ്ത്രമാ എന്തുമാത്രം ചെരുപ്പാ എന്തുമാത്രം വാഹനങ്ങളാ സൗകര്യത്തിന്റെ കൂമ്പാരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നില്ലേ എന്നാ നമ്മുടെ റസൂൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിനകത്തൊരു ഗ്ലാസ് ഇല്ല ഒരു ഷോക്കേഴ്സ് ഇല്ല ഒരു അലമാരയില്ല ഇട്ട് മാറാൻ വസ്ത്രമില്ല തൂക്കിയിടാൻ ഹാങ്ങർ ഇല്ല അഴയില്ല ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഉമറതിയല്ലാഹു ഒന്ന് കരഞ്ഞ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയെങ്കിലോ ആ റസൂലുള്ള പിന്നെ എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ പിന്നെ എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ സ്വർഗത്തിന്റെ വളയം ആദ്യം പിടിക്കുന്നത് ഞാനാ സുഹാബാനി എന്റെ കൂടെ ആരെന്നറിയോ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ എന്റെ കൂടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരാ സുഹാബാ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങളാ സുഹാബാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചവരെ പാവപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണ്ട നമുക്കും വേണമല്ലോ അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളല്ലേ റബ്ബ് നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിഷ അള്ളാഹ 
എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി വെക്കൂ തന്ന സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി വെക്കൂ തന്ന വീട് അള്ളാന്റെയാ കിട്ടിയ വാഹനം അള്ളാന്റെയാ കയ്യിൽ വാച്ചുണ്ടോ മോതിരമുണ്ടോ നല്ല തൊപ്പിയുണ്ടോ നല്ല വസ്ത്രമുണ്ടോ അള്ളാന്റെയാ 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 നമുക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ജീവിക്കൂ എന്നിട്ടല്ലാതെക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാർഗത്തെ പറ്റി കേക്കണോ സുഹാബാ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വഹാബാക്കൾ കേട്ടിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാളായ അടിമകൾക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ പറ്റി കേൾക്കണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാ ഇല്ലവളയത്തുകാരാ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടത് കാണാൻ കഴിയില്ല വളയത്തുകാരാ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല വളയത്തുകാരാ രണ്ടു നില വീട് വെച്ച കോടീശ്വരന്മാര് കെട്ടിപ്പുക്കുന്ന വീട് കാണുമ്പോൾ അല്ലോ അവൻ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാ നല്ല ക്രിസ്ത കാർലി ഇന്നോവയുടെ കാറിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്ത് ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാ ഭാഗ്യവാനല്ല അവനൊന്നും ഭാഗ്യവാനല്ല കോടാന് കോടികളുടെ ആസ്തിയുള്ള യൂസുഫ് അലി അല്ല ഭാഗ്യവാൻ അവരൊന്നും അല്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ പണം ഒരുപാട് കിട്ടിയവരല്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ വലിയ വീട് വെച്ചവരല്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ നാളെ അള്ളാന്റെ കരുണയോടെ റസൂറുള്ളാന്റെ കൈപിടിച്ചു അവന്റെ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ കഴിയൂ അവർക്ക് ആ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ചെവിയും ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ല സുഹാബി ബഷറിന് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരവും ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യ ഹൃദയവും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്വർഗീയ പരിമളമാനന്ദ തുന്തലവും ആഹ്ലാദജനികവും പരമ പരിശുദ്ധവും പരമ പവിത്രവുമായ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹസ്വര്യ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന സാധനം ഓ അവനെന്ത് സ്വർഗത്താടാ നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങട്ട് കേറി വന്നപ്പോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ സങ്കല്പിച്ചു പ്രൊഡക്ഷനെ വളയം വെക്കാൻ പള്ളി സ്വർഗ തുല്യാണല്ലോ റബ്ബെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് ഓടുന്ന ലൈറ്റ് കറങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് അല്ലെ വർണ്ണ വഴിക്ക് ട്യൂബ് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സ്വർഗീയ അലങ്കാരം പോലെ അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ മൈക്കാരാ നല്ല മൈക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറയണം നമ്മൾ പറയണ നല്ല വീട് കാണുമ്പോ കൊട്ടാര തുല്യമായ വീടാണ് എന്തോട്ട് നിങ്ങൾ കൊട്ടാര സ്വർഗതുല്യം എന്ന് പറയണ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയണത് കേട്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീവ് പറയണത് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലുണ്ടല്ലോ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ ഇള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഒന്ന് കാണട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം തരട്ടെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവനിക്ക് അള്ളാഹു തരൂല്ലിട്ടാ ഉറപ്പ് ഈ പറയണ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഗ്രഹം ഈ വിഷയത്തിലോട്ട് ഞാൻ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോഴാ അള്ളാ തരണേ അള്ളാ എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് സത്യ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ സ്വർഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉസ്താമാര് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അത്ര വലിയ ഗൗരവം തോന്നില്ല ഈ വിഷയം മുളയത്ത് പറയാനും പരിസര സദസ്സിലൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പടക്ഷോനെ നീ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ എന്ന് ഹൃദയം പൊട്ടി ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞാനോ നിങ്ങളോ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം അള്ളഹാനോട് പറയൂ അത്രേ പടച്ചോനെ അവനെ നീ എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് സ്വർഗം പറയുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ അല്ലേ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഞാൻ ദുബാ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആമിയും പറയുന്നു സ്വർഗം നമ്മളെ എല്ലാരെയും അങ്ങട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ദുബാ ചെയ്യട്ടെ ആമിയും പറയോ 
സുർഗന്ധി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളണേ അള്ളണേ അള്ള നരകം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാക്കണേ അള്ളോഫീക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് ഭൂമി പോലെ ഉരണ്ടതാണോ അതോ പരന്നതാണോ അതോ കടൽ പോലെ സമുദ്രമാണോ അതോ ആകാശം പോലെ വെളുത്തതാണോ അതോ അതോ വലിയ കൊടും കാട് പോലെയാണോ അതോ പച്ച പരവതാനിയാണോ അതോ ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഉള്ളതാണോ അതോ ഇതുപോലെ കറങ്ങുന്ന ഓടുന്ന ലൈറ്റുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണോ എന്താണ് സ്വർഗം എന്താണ് സ്വർഗം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാ സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ എങ്ങനെയാ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയാ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു പത്ര കട്ടിങ് വായിച്ചപ്പോ ഒരാള് സ്വർഗത്തെ ഒന്ന് പണിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഖുർആാനൊക്കെ ഓതിപ്പടിച്ചിട്ട് അയാളൊരു മോഡൽ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ആരോ പറഞ്ഞു അത് വീഗാലാൻഡ് പോലെയാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു സിൽവർ സ്റ്റോം പോലെയാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്തോ പാർക്ക് പോലെയാണ് പലരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇളയത്തുകാരാ സ്വർഗം എങ്ങനെയായിരിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ ചുമരുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭിത്തിയുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ ചുമരുണ്ടല്ലോ അത് സ്വർണത്തിന്റെ ഇഷ്ടികയാ സ്വഹാബാ വെള്ളിയുടെ ഇഷ്ടികയുമുണ്ട് അതിൽ കുങ്കുമത്തിന്റെ പൊടിയാ മണലാണ് ഇഷ്ടികയിലെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക കുങ്കുമപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വെച്ച് ചന്ദനപ്പൊടിയും കുങ്കുമവും സിമന്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടയും വെള്ളിയുടെ കട്ടുകയും ചേർത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ മതല് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹാബാ അതിന്റെ മതല് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹാബാ ആ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ അതിന്റെ വിശാലമായ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയാ അള്ളാഹ സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത കാര്യങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്താ സുഹാബാ സ്വർഗം ഞാൻ കണ്ടു സുഹാബാ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു ജിബിരിയിലിനെ വിളിക്കുകയാ ജിബിരി സ്വർഗം ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വാ ജിബിരി ജിബിരിയിൽ സ്വർഗം കാണാൻ കടന്നു ചെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് സുഹാബാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ജിബിരിയിൽ സ്വർഗം കാണാൻ കടന്നു ചെന്ന് ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടി റസൂൽ ഓടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാ സ്വർഗം എത്ര മനോഹരമാ അള്ളാ എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്വർഗത്താണ് അള്ളാ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും സ്വർഗത്താണ് അള്ളാ എന്നാ ജിബിരിയിൽ പോയി രണ്ടാമതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ ജിബിരിയിൽ പോയി രണ്ടാമതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ ജിബിരി അലൈസ്ലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാന്റെ കൽപ്പന കേട്ടു രണ്ടാമത് ഓടിച്ചൊന്നു ചെന്ന് വല്ലാതെ നോക്കി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ രണ്ടാമതും ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഓടി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ മടങ്ങി വരികയാ വല്ലാത്ത വേദനയോടെ കരഞ്ഞു വരികയാ 
സങ്കടത്തോടെ ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്ത് ഒരാൾ പോലും കിടക്കുകയില്ല അള്ളാഹ് വെറുക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാ അതിൽ കള്ളുകുടിയുടെ ദുർഗന്ധമുണ്ട് അള്ളാ അതിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമുണ്ട് അള്ളാ അതിൽ പലിശയുടെ ദുർഗന്ധമുണ്ട് അള്ളാ അതിൽ പിടിച്ചു പറയുടെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അശ്ലീലതയുടെ ആഭാസത്തിലത്തിന്റെ തെമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ സർവാലഹങ്കാരത്തിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പരസ്പര ഭിന്നതയുടെയും തർക്കങ്ങളുടെയും മ്ലേച്ഛമായ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ആവരണം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാരും സ്വർഗത്ത് കിടക്കില്ല അള്ളാ സ്വർഗത്ത് കിടക്കില്ല അള്ളാ ഉളയത്തുകാരാ സ്വർഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഉളയത്തുകാരാ അഹങ്കാരം കൽവിലുണ്ടോ ഇല്ല സ്വർഗമില്ല മോനെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗമില്ല മോനെ തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗമില്ല മോനെ കുടുംബത്തിലെ ഭിന്നതയും ചിത്രതയും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗമില്ല മോനെ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗമില്ല മോനെ അടിപൊളിയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ കേരളാച്ചിരി പാടാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഈ പറയേണ്ടത് ഇത്രയും മനോഹരമായ ദിവസത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടാൻ പാട് പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോശമല്ലേ ഒരു മോശമല്ലേ സുബിയാടെ വാക്കല്ല എനിക്ക് ചുമ്മാ നരകത്തിൽ പോകാൻ സുഖ എന്റെ പൊന്നാര അങ്ങന്മാരെ നരകത്തിൽ പോകാൻ ഒരു ഒരു പാടുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് കയറി പോവാം സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ പണിയുണ്ട് പണി പണി നമ്മളത് പറയും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റസൂലുല്ലാഖ് റസൂലുല്ലാഖ് എങ്ങനെയാ കയറാൻ കഴിഞ്ഞത് സുഹാബാക്കളൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കിട്ടിയതാണോ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്വർഗം കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഭവനമാണ് സ്വർഗം ഇല്ലാത്ത നമ്മളൊക്കെ സുഖിച്ചും രസിച്ചും തിന്നും കുടിച്ചും അർമാദിച്ചും സന്തോഷിച്ചും കിട്ടിയതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ മോന്തിയും കഴിയുന്ന നമുക്ക് ശരി പാടണ്ട് പോവാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയോ സൗകര്യം കൂടി പോയതാ നമുക്കെല്ലാം സൗകര്യത്തിന് കിട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് കൈ പൊക്കിയിട്ടല്ലാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ റസൂൽ എന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാരണവന്മാരുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അറിയാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവാൻ എന്തുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹൃദയം പൊട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങളുള്ളിലുണ്ട് എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ എന്റെ നൊമ്പരവും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ കരയും എനിക്ക് വേദനയില്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല അറ്റാക്ക് ഇല്ല മക്കളുണ്ട് വീടുണ്ട് സമൂഹം എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കങ്ങനെ കരച്ചിൽ വരും നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസവിക്കുന്ന എനിക്കങ്ങനെ കരച്ചിൽ വരും പട്ടിണി നിന്ന ആ സഹോദരങ്ങളെ റസൂലുള്ള വേള പറഞ്ഞത് ഹന്തക്കിന്റെ കിടങ്ങ് അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചപ്പോ ഹന്തക്കിന്റെ കിടങ്ങ് അങ്ങനെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സഹാബാക്കൾ വന്നു ചുബ്ബ പൊക്കി കാണിച്ചു നബിയെ കല്ല് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക നബിയെ വിശക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ നിങ്ങളെ കയ്യില് നിങ്ങളെ വയറ്റിൽ ഒരു കല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്റെ വയർ നോക്ക് രണ്ട് കല്ല എന്റെ വയറ്റിൽ രണ്ട് കല്ല സ്വഹാബ ഞാൻ മാറി നിന്ന് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് ഞാനിത് കുഴിക്കുന്നത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ചരിത്രം അനുഭവിച്ചവരായ നമ്മുടെ റസൂല് വേറെ ആരുടെയും ചരിത്രം പറയണ്ട ഇന്ന് റസൂൽ അള്ളാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ണു നീരൊടുക്കാതെ പോവാൻ കഴിയൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് രണ്ട് കല്ല സ്വഹാബ രണ്ട് കല്ല് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് റസൂൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല 
രാവിലെ എന്റെ ഹബീബ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉച്ചക്കും രാത്രിയിലും റസൂലുള്ള വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ ഫുഡ് ഇല്ല അള്ളാഹ് എന്റെ റസൂലുള്ളവരുടെ ദേഷ്യമായിരുന്നു എന്റെ ദേഷ്യമായിരുന്നു നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ പരാതിയാ പെണ്ണു വരും ഇപ്പൊ എന്തുട്ട് മനുഷ്യനാക്കാ വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഇല്ല നമുക്ക് കഴിക്കണ്ടേ പണി നോക്ക് പോ അല്ലേ നമുക്ക് സഹിക്കൂല നമുക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ഷൂസ് ഇല്ല ചെരുപ്പില്ല പരാതിയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടില് കറയ്ക്ക് ഉപ്പില്ല ചോറ് ചോറിന് ഉപ്പില്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി പൈപ്പിൽ വെള്ളം രണ്ടു ദിവസം വന്നില്ല എന്തുട്ടവന്മാര് കാണിക്കണേ ഇവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യം നമുക്ക് സൗകര്യം കൂടിയപ്പോ ഒരല്പം കൂറ വരുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആയിഷ ഭക്ഷണമുണ്ടോ ആയിഷ ഇല്ല നബിയെ അടുപ്പിൽ വെള്ളമാ നബിയെ ഓടി ഇറങ്ങി ആയിഷ ബിബി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വളയത്തുകാരാ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ അത് അത് ഓർത്ത് കരയണം നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ കരഞ്ഞാലും കണ്ണുനീര് തോരൂല ഒരു നേരം ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറിയ വീട്ടിൽ എത്ര തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ സുഹാനല്ല ഞാൻ കാസർഗോഡ് വേള്ളു പറയാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത്ര വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരം നിങ്ങൾ അല്ല അനുഗ്രഹിച്ചവരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേറെ ജില്ല ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലൈവിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓ ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ജില്ല വാള് കിട്ടിയോണ്ട് സുഹാൻബാക്ക ചാപ്പാട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെ പൊക്കി പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരാ റസൂലുള്ളാക്ക് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു ആയിഷ കറി വല്ലതുകൊണ്ട് ആയിഷ നബി നല്ല കറിയുണ്ട് നബി എന്താണ് ആയിഷ എന്ത് കറിയാ ഉള്ളത് ഒരു രസവും രുചിയും ഇല്ലാത്ത കറി കൊണ്ടുവന്ന് റസൂലുള്ള കൊടുത്തപ്പോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിഷ നമ്മളോ നമ്മളോ ആട്ടച്ചി ഇല്ലാത്ത പെരുന്നാളുണ്ടോ നമുക്ക് പെരുന്നാളിന്റെ മുന്നിൽ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പോലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പൊന്നു മൊന്നിക്ക റസൂലുള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരയ എന്തേ മോനെ കരയണേ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല നബിയെ ഒന്നും ഞാൻ കഴിച്ചില്ല നബിയെ മൂവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു മോൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐഷ നമ്മളെ മോനാണ് ഐഷ കുളിപ്പിക്ക് ഐഷ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക് ഐഷ എന്നിട്ടാ പൊന്ന് മോനോട് പറഞ്ഞ് മോനെ ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പയാ മോനെ ഇനിക്കുന്ന ഐഷ നിന്റെ ഉമ്മയാ മോനെ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ റസൂലുള്ളാക്ക മനസ്സ് വന്നതെന്നറിയോ ജനിച്ച് വീണപ്പോഴേ വാപ്പ പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആറു വയസ്സായപ്പോ ആമിനായും പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരോരുമില്ലാതെ വളർന്നു വന്നവനാ വാപ്പയും ഉമ്മയും വാപ്പ ബിസിനസ്സുകാരനാ കച്ചവടം നല്ല ലാഭവും ഉണ്ടായിട്ടു സർവ സൗസജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി ജീവിച്ച നമുക്ക് എങ്ങനെയാ യത്തീമായ പൊന്നുമോന്റെ വേദന അറിയുക അതല്ലേ മങ്കൂസ് മൗലൂതിൽ നമ്മൾ പാടുക അന്ത ഉമ്മുന് അം അബൂ ഇങ്ങളെ പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സ്വർഗത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറവുകളിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാസർഗോഡുകാരാ ഒരു ദിവസം പട്ടിണിയോ പരിഭവോ വന്നാൽ ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നാൽ ഒരു പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ കാശില്ലാതിരുന്നാൽ ഒരു നല്ല വാഹനം കിട്ടാതിരുന്നാൽ വിഷമിക്കല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തരികയാ 
സങ്കടത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കട കുഴിയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആ സ്വർഗമുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി പറയ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾ കടന്നു ചെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾ കടന്നു ചെന്നാൽ ഒരു വിളിയാളം അവൻ കേൾക്കുകയാ ഒരു വിളിയാളം അവൻ കേൾക്കുകയാ കേൾക്കണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം തന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല സ്വീകരണം തന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല സുഖിപ്പിക്കാൻ പറയാൻ സുഫിയാൻ പാക്കവിക്കറിയില്ല മനസ്സിൽ നൊമ്പരമുണ്ടാകാൻ ഈമാൻ ഉണ്ടാകാ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ എന്റെ കൽപ്പിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽപ്പിൽ മാറ്റമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവരെയും കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട് ഈ മൂല്യാക്കന്മാർക്ക് സ്വർഗം പറയാനേ അറിയൂ അവർക്ക് നരകം പറയാനേ അറിയൂ അവർക്ക് മരണം പറയാനേ അറിയൂ അവർക്ക് വേറൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിവരം കെട്ട വിവരദോഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ പോയി കിടക്കേണ്ട സ്വർഗത്തെ പറ്റി നിനക്കെന്തറിയാ പോയി കിടക്കേണ്ട നരകത്തെ പറ്റി നിനക്കെന്തറിയാ അള്ളാനെ പറ്റി നിനക്കെന്തറിയാ റസൂറുള്ളാന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നിനക്കെന്തറിയാ ഒരു നിലവാരവുമില്ലാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികതയുടെ ഡിഗ്രി വാരി കൂട്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധതീനെ പിച്ച് ചീന്താൻ വേണ്ടി വന്ന പടച്ചോ വെറുതെ വിടല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതല്ലാന്റെ ദീന ഇതല്ലാന്റെ തന്റെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ വചനങ്ങളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാ ഇമാം ബുഹാരി നിവേദനം ചെയ്യുന്ന സുന്ദരമായ ഹദീഫ് ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലങ്ങട്ട് കടന്നു ചെന്നാൽ ഒരു വിളിയാളം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് സുഹാനുനാദിനിയാജന്ന ഞാൻ നിങ്ങളും ഇപ്പൊ സ്വർഗത്താണ് സങ്കല്പിക്ക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മളെവിടെയാണ് നമ്മളെവിടെയാണ് അവിടെ പോയാലും മസിൽ എടുത്ത് മാറൂല പിള്ളേ ഒന്ന് ചിരിക്ക് സഹോദര അള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ അലഹമില്ലേ പരസ്പരം കണ്ടവർ അന്ന് കാണുമെന്ന് നബിയുനാഹി അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളില്ല എപ്പോഴും ആരോഗ്യമാസമ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊരു വാക്ക് കേൾക്കാം എന്തെന്നറിയോ ഇന്നലക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരായ ഉപ്പമാരുണ്ടല്ലോ കൈപിടിച്ച് മുസാഫ് അത് ചെയ്യുമ്പോ പറയും ഉസ്താദ് നടുവയ്യ ചെവി വേദനയാ കണ്ണ് വേദനയാ ഇന്ന് വയസ്സന്മാർക്കല്ല രോഗം ചെറുപ്പക്കാർക്കാ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലൊന്ന് പോയി നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കൂ രോഗങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളാണ് മുഴുവനും രോഗങ്ങളാണ് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ സൗദി ഗവൺമെന്റ് വിസ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാ സൗദി ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിന്നതാ സുബാനുള്ള സൗദി ഗവൺമെന്റ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട കൊറോണ വൈറസ് അല്ല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ത് വൈറസ് എന്ത് വൈറസ് പറയും നിങ്ങളെന്താ അറിയാത്തതുപോലെ കൊറോണ വൈറസ് അല്ല ഈ മഹാമാരിയെ തൊട്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ കരിപ്പൂരിൽ പ്ലെയിൻ കയറി അമ്പത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം എത്ര പേര് അമ്പത് പേര് എവിടെ കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി എന്തിന് ഇഹ്റാൻ കെട്ടിയിട്ട് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ വീട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ദുബായ ചെയ്യണോട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ദുബായ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഹറമിലല്ലേ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകാൻ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളുമായിട്ട് കാശിട്ട് കൂട്ടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വന്നപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലെ
പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇറങ്ങ് എന്തേക്കാക്ക അതെ സൗദി ഗവൺമെന്റ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണ ഇറങ്ങാൻ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം കരിപ്പൂർ നമ്പത് പേര് ഇറക്കി വിട്ടു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എയർ ഇന്ത്യയിൽ പോയവര് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വിടൂ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തി വെച്ച ഒരു ഹറമൊന്ന് കാണാൻ ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഷാബാം മാസമാകുമ്പോ ഷാബാം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഒരു പത്തൊമ്പത് പേര് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോക്കുണ്ട് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ തടസ്സങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് വായ ചെയ്യാം അള്ളാഹ് തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിത്തരട്ടെ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ചെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാ മീൻ പറ അള്ളാഹ് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ദുവാ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നിശാല്ല അള്ളാഹ് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ പതിനഞ്ചിന് ഷാബാം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം പോകും പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് പിന്നെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നേരെ മദീനയിൽ പോകും പോകും പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഒന്നാകുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മദീന അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഹറമിൽ മക്കയിൽ തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെയും ഒരു നോമ്പ് പിടിക്കും റമലാനിൽ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്തവനെ ഹജ്ജിന്റെ കൂലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഉമ്രയ്ക്ക് പോയവരായിരിക്കും അല്ലേ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയവർക്കൊന്ന് കൈ പൊക്കി ഉമ്രയ്ക്ക് പോയവർന്ന് കൈ പൊക്കി അല്ലോ വളരെ കുറവാണല്ലോ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ഉമ്ര ചെയ്യാൻ നീ തൗഫി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞാൻ എറണാകുളത്തെങ്ങാനും കൈ വെക്കാൻ നോക്കേണ്ടല്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞും പാറ്റയും തേളും ഒക്കെ കൈപൊക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഉമ്ര ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു കളിയാണ് എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല കുറവാണെന്ന് തോന്നല്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകാത്തത് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ കാശ് ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂല കാശ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല അതിനെന്ത് വേണം ഇബ്രാഹിം നബി വിളിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉമ്ര ചെയ്യാതെ നിന്റെ വീടൊന്നും കാണാതെ ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അങ്ങനെ രണ്ട് റമലാൻ അങ്ങനെ പോയി എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ പോവലുണ്ട് റബ്ബേ ഈ വർഷവും നീ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ പോവാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കാസർഗോഡൊക്കെ വരി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം കൊറോണ വൈറസിന്റെ തടസ്സം ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തെന്നറിയാവോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിഭാഗം പേരും കൊറോണ വൈറസ് വരുന്നില്ല ഭയങ്കര അസൂയ അതെന്തേ കൊറോണ വൈറസ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരാത്തത് ഈ ഹമക്കിങ്ങൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് ഒതു കൊടുക്കണോണ്ടാന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മൂക്കിൽ വെള്ളം അടിച്ചു കയറ്റി ചീറ്റുമ്പോ അത് അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധമാണെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒതുവിനെ പറ്റി അറിയില്ല നമ്മളെങ്ങനെയാ ഒളയത്ത് ഓടി വരും ചുമാ ഭാഗങ്ങൾ രേഖുമ്പോ നമ്മളെ വെള്ളിയാഴ്ച മറക്കാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോ ഓടി വരും കൈ അങ്ങോട്ട് കഴിയും കഴിയാ കഴി അടിച്ചു കയറ്റിട്ട് ഒരു ചാട്ടം മാമ സലാം ഈട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വീട് വെത്തും ഇതാണ് നമ്മളെ നിസ്കാരം അല്ല ഒതുവൊക്കെ നല്ലോണം എടുക്കണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും ഒതു എടുക്കണേന്റെ ഗുണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ കാരണവന്മാരും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർ അതിരം പട്ടണം മസ്രത്ത് മമ്മിക്കുട്ടി ഹസ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാനുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മമ്മിക്കുട്ടി ഹസ്രത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിലായത്തിന്റെ പദവിയിൽ വളർന്നു പോയ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അവരെ ഒന്ന് പോയി കാണണം ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷെയ്ഹുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് അത്തിപ്പറ്റ നാട്ടിലുള്ള മഹാനോരേ ഷെയ്ഹ് മൊഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി ഉസ്താദ് എന്നവരാണ് അത്തിപ്പറ്റ നാട്ടിലുള്ള മഹാനവരെ ഷെയ്ഹ് മൊഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി എന്ന ഉസ്താദവരെ മഹാനായോരെ ഷെയ്ഹ് മഹാനായോരെ വലിയുള്ളവേ അള്ളാൻഡോളിയായോരെ അത്തിപ്പറ്റ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനാ എന്തെന്നറിയോ ആ മഹാന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയോ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഞാൻ പോയി കാണും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാഷണ ശൃംഖലയിൽ കഴിയുന്ന ഈ സദസ്സിൽ വന്നു പോയ നൗഷാദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് കണിയാപുരത്ത് വാത് പറഞ്ഞപ്പോ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലാ ആ മഹാനെ ഒന്ന് കാണിക്കണേ അല്ലാ അങ്ങനെ വളാഞ്ചേരിയിൽ വന്നു അത്തിപ്പറ്റ പുസ്താദിനെ കണ്ടു ബയത്ത് ചെയ്തു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദ് വന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ചെന്നപ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു മുഖമാണത് ക്യാൻസർ വന്ന മുഖമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
എനിക്കതല്ല എന്റെ മുഖത്തുള്ള ഈ ദാടിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ റസൂലുന്നാന്റെ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ അത് പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമാ എന്റെ എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് ക്യാൻസർ മാറണ്ട അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി ആർ സി എസ് ഇവിടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് രോമം പഠിക്കാതെ താടി പഠിക്കാതെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു മഹാ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലോ സൗദി അറേബ്യയിലോ മക്കയിലോ മദീനയിലോ ഉള്ള ആളല്ല ഈ കേരളക്കരയിൽ വളാഞ്ചേരി എടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ത്തിപ്പറ്റ പുസ്താര് അവസാനം മരിച്ചു പോയത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം താടിയ ഇവിടെ താടിയില്ല ഇന്നും താടിയില്ലാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം രോമങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ മോഡൽ മുടി വെട്ടുന്നവരെ മനപൂർവ്വം താടി വടച്ച് റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിനെ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് തള്ളുന്നവരെ ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം വലിച്ചിടച്ച അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നവരെ തലയൊന്നും മറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ഔറത്തൊന്നും മറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ഭൂമിയുടെ ചാല ചുറ്റും എഴുന്നള്ളുന്ന എന്റെ പെങ്ങളെ അഴിഞ്ഞും മാടിയും ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും നടക്കുന്ന പെങ്ങളെ സുന്നത്തിനെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിറങ്ങിട്ട് സ്വർഗം കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്നാല് സ്വർഗത്ത് പോക്ക് നടക്കൂല അതിന്റെ മണം പോലും നിനക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ രോഗം വന്ന മഹാന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ സ്വർഗത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുകയാ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ അസുഖങ്ങളില്ലാതെപ്പോഴും ആരോഗ്യമാജുമൊത്തിട്ടെപ്പോഴും ഉല്ലാസമാ അസുഖങ്ങളില്ല സ്വർഗത്തില് ക്യാൻസർ ഇല്ല സ്വർഗത്ത് അറ്റാക്ക് ഇല്ല സ്വർഗത്തില് കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യണ്ട സ്വർഗത്തില് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യണ്ട സ്വർഗത്തില് കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആവില്ല നടുവേദന വരില്ല കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയില്ല ഇന്നലക്കും തഹയൂ ഫലാത്തമൂത്തു അപദ മരണമില്ല മരണമില്ല ഒരു മരണമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന ദുനിയാവിലാണ് ഇവിടുത്തെ മരണം മരണമാ പിന്നെ മരണമില്ല മരണം നിനക്കില്ല അതതിൽ കഴിയുന്നതാ മനസ്സെപ്പോഴും സന്തോഷമിൽ തിങ്ങുന്നതാ ദുനിയാവിൽ ടെൻഷൻ എങ്ങനെ മോളെ കെട്ടിക്കും എങ്ങനെ കടം തീർക്കും എങ്ങനെ ഒളയം മക്കാമിന്റെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കും എങ്ങനെ മദ്രസ കെട്ടിയെടുക്കും എങ്ങനെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എങ്ങനെ വീടിന്റെ കടം തീർക്കും എങ്ങനെ എന്റെ അസുഖം മാറും ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒളയം മക്കാമിന്റെ ഉറൂസിന്റെ മുറ്റത്തില്ല സുഫിയാൻ ഭാഗവിക്ക് എന്റേതായ ടെൻഷൻ ഈ ഉസ്താദ്മാർക്ക് അവരുടേതായ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ലോകം വേണോ അടുത്തത് പറയുകയാ ഇന്നലക്കും കലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് നീ നരക്കണ്ട മുപ്പത്തി മൂന്നിലൊരിക്കലും കുറയണ്ട എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാവോ എപ്പോഴും ഗ്ലാമർ നിലനിൽക്കണമെന്നാ അല്ലെ നിനക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല അറിയാ അല്ലേ എന്നെ ഗ്ലാമറാ നിനക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർക്ക് അല്ലക്കും ഒരു ഗ്ലാമർ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഈ ഇരിക്കണ പാവപ്പെട്ട ഉപ്പ നമ്മുടെ താടിയൊക്കെ നിറയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉപ്പ മാറില്ല ഉപ്പ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ കേറട്ടെ പിന്നേ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേനെ പണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇപ്പത്തെ ചെറുപ്പക്കാരന്മാരെ മുടിവെട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ വെട്ട് ഇവിടെ വെട്ട് മുള്ളം പന്നിയെ പോലെ 
അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പാപ്പാ നട്ടലുള്ള വാപ്പമാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ അടികത്ത് പോലും എത്തിക്കൂല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോ എന്തൊരു ഈമാന റഹ്മാനെ ഇതങ്ങട്ട് ഊരണം ചെയ്യരുത് സ്വർഗത്തിലുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മുടി നരക്കില്ല മുടി നരക്കില്ല എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് തൗഫിയക്ക് തരണയല്ല തൗഫിയക്ക് തരണയല്ല നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് തരട്ടെ അവിടെ കൈ ഒടിയൂല്ല അവിടെ കാരടിയൂല്ല ആശുപത്രി പോയിട്ട് വരിക്കും ഡോക്ടറെ എന്താണ് നടുവേദന പിന്നെ എന്താണ് നെഞ്ചിനും ഒരു വേദനയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് തലയിലും ഒരു തീരൂല പരാതി പറഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാ നീ ശിഫയാക്കി തരണെ അള്ളാ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കി തരണെ അള്ളാ എന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഒരു വാപ്പാട് അനിയൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികമൊന്നും ആയില്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആവുകയാണ് കൂടുതലും പേരുടെ കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആവുകയാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരാളുടെ ചോദിച്ചു ഡയാലിസിൽ നിന്ന് എത്രയാവും മൂവായിരം നാല ഇവിടെ കിഡ്നി ഡയാലിസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആരുമില്ല അള്ള കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള ആളാകുമെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം മെഡിക്കൽ സയൻസ് വിധി എഴുതി കാരണം പരസ്പര വിരുദ്ധ ആഹാരം അള്ള കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മീനിന്റെ കൂടെ മുട്ട മുട്ടയുടെ കൂടെ മീൻ ഇറച്ചിയുടെ കൂടെ പിന്നെ കോഴിയും പോത്തും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കും അല്ലേ പ്രസിഡന്റ് പറയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഭയങ്കര സംഭവം കിട്ടാ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉസ്താദേ എനിക്ക് ഷുഗർ ആണ് ദുബായ ചെയ്യണം ആ ഇൻഷാല്ല കയ്യിൽ എന്തെന്നറിയോ മറ്റേ മധുരമുള്ള സാധനം ഇല്ലേ മധുരമുള്ള എന്റെ പേരെന്താ ഗുലാബ് ജാമ എന്താ വിവേ എന്റെ പേര് സുക്രി എന്റെ വാപ്പാക്ക് ഷുഗർ ആയിരുന്നു ഷുഗർ കൂടി കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആയി എന്റെ അടുത്ത് പറയും മോനെ അപ്പൊ ഗുളിക കഴിക്കൂല അതെന്തേ വാപ്പ കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നു ഈ ആളെ കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പറയൂല മോനെ ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കൂല എന്തേ വാപ്പ കിഡ്നി കംപ്ലൈന്റ് ആ ഡോക്ടറിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത കിഡ്നി പകുതിയില്ല അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം തരട്ടെ ആരോഗ്യം എന്ന് നശിക്കുന്നു അന്ന് തീർന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വളയത്തെന്നല്ല ഏത് വളയത്ത് പോയി നിന്നാലും ആരോഗ്യം തീർന്നോ മോന്റെ അടുത്ത് മോനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവിടാ ഈ കിളവനിക്ക് ഇതേ പണിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എന്റെ അനിയൻ എന്റെ അനിയനെ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പം ഞാൻ എന്നപ്പോ ലിഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരുക മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലിഫ്റ്റില് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പെണ്ണ് അതിനകത്ത് നിൽക്കുക ഓ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയല്ലോ ആരാ ചേച്ചി എന്റെ കെട്ടിയോനെ എന്നാ പറ്റിയത് അയാൾക്ക് ഈ രോഗം വന്ന് കെട്ടലിൽ കിടന്നാ മതിയല്ലോ ഞാനാണല്ലോ ഫുഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ഏത് സ്വന്തം കെട്ടികൾ പറയാ ആരെ പറ്റിയാ ഇവക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കെട്ടിയോനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയാ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങള് നമ്മള് രോഗിയായാൽ മക്കൾക്ക് ഭാരമാകും ഇന്ന് നമ്മളെ ഇക്ക പാനെ തേനെ ഇച്ച മച്ച കൊച്ച എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നേരെ തിരിയും അല്ല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മരിക്കുന്നത് വരെ പരസഹായം തേടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം നീ തരല്ലേ അല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ സ്വന്തമായിട്ട് നീ കക്കൂസി പോയി നിനക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പറ്റിയോ നീ ഭാഗ്യവാൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്ക് തരട്ടെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് നിന്റെ മലദ്വാരം കഴുകുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ നീ പോയി ോട് വന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ദുവാതാണ് നബിയേ ദുവാകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദുവാ ഏതായ റസൂലല്ല ഏതായ ഹബീബല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാബാത്തിനോട് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്തെന്നറിയോ സ്വർഗം ചോദിക്കാനല്ല പരിമളം പരത്തുന്ന സ്വർഗീയ സുഗന്ധം ചോദിക്ക സുഹാബ അതല്ല പറഞ്ഞതു കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകമുണ്ടല്ലോ ഊക്കിനാലന്യാ അൽഫസന 
ആയിരം കൊല്ലം കത്തിക്കുന്ന നരകമുണ്ടല്ലോ മൂവായിരം കൊല്ലം കൊത്തിച്ചുട്ടു കറുത്തു കരുത്തു പോയ ഇരണ്ട നരകത്തെ തൊട്ടല്ല കാവല് ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ നല്ല ജീവിതമാണോ നല്ല മരണം വേണമെന്നാണോ കവറിലെ ശിക്ഷ മാറി നിക്കണമെന്നാണോ അല്ല ഇതൊന്നുമല്ല അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യത്തെ ചോദിക്കു സുഹാബ ആരോഗ്യം വേണമെന്ന് ചോദിക്കു സുഹാബ വളയത്ത മക്കാവുകാർക്ക് നീ ഒരു ഭാരമാകല്ലേ നിന്റെ വീട്ടിലെ ഭാര്യക്ക് നീ ഒരു ഭാരമാകാൻ പാടില്ല നിന്റെ മകനിക്ക് നീ ഒരു ഭാരമാകാൻ പാടില്ല നബിതങ്ങളോട് രണ്ടാമതും വന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഏത് അനുഗ്രഹമാ നബിയെ പിന്നെ ഏതാണ് നബിയെ ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാന്റെ റസൂല് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ഓളയത്തുകാരാ ചെവി കൊടുത്ത് കേക്കൂ എത്ര ഭംഗി അലങ്കരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിരിക്കുന്നത് ഓളയത്ത് വന്നു അല്ലാ സുഫിയാമ്പ കവിയുടെ വാഴ കേട്ടു അല്ലാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് നാളെ റബ്ബിനോട് പോയി പരാതി പറയല്ലേ വെറുതെ അശ്രദ്ധമായിട്ടിരിക്കല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക് പഠിക്കൂ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഹദീസാണ് നബിതങ്ങളാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആരോഗ്യത്തെ ചോദിക്കു സുഹാബ അതാണ് നമ്മുടെ ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യം കൊടല്ല ഷുഗർ മാറ്റി കൊടല്ല ആരോഗ്യം കൊടല്ല മൂന്നാമത് ചോദിച്ചു നബിയെ പിന്നെ ഏത് ദുവായാണ് മൂന്നാമത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യത്തെ ചോദിക്കൂ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗമല്ല ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ നിസ്കരിക്കണ്ടേ അമല് ചെയ്യണ്ടേ ദുനിയാവിൽ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാവാ പ്രിയമുള്ളവരെ രാവാണ് അലഹമില്ല സമാപനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ സ്വർഗത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്ത് അങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടൊരു മനുഷ്യനല്ല കൊടുക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മളെ ചെന്ന് കയറുമ്പോ ഭക്ഷണം തരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെല്ലുകയാ അതിഥിയായിട്ടല്ല അതിഥിയായിട്ടല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ ഒരാളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരി തരുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് എന്നൊരാഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് എല്ലാവർക്കും അല്ലാണ്ട് റസൂല് കൊടുക്കൂല അത് എല്ലാവർക്കും അല്ലാണ്ട് റസൂല് കൊടുക്കൂല ഹബീബായ നബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ല് നിസ്കരിക്കൂ അള്ളാനെ വഴിപ്പെട്ടു ജീവിക്കൂ ആ വെള്ളമൊന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ നോമ്പ് നോൽക്കൂ വിശക്ക് അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടിണി കിടക്കൂ എന്നാൽ എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഇന്ന അവിടെ നദി ഒഴുകുന്ന നദിയുണ്ട് ഒഴുകുന്ന നദിയുണ്ട് കുടിക്കുന്ന ജലമിൽ ചേർത്തിടും കാലരാത്ത തേനൊലിക്കുന്നതാ നിഹാറാ എങ്ങനെയെന്നറിയോ അവിടത്തെ വെള്ളം എങ്ങനെയെന്നറിയോ നല്ല കസ്തൂരി കലക്കിയ വെള്ളമാ കലരാത്ത തേനൊഴിക്കുന്നതാണ് അൻഹാറാ തേനിനാനുള്ള അൻഹാർ 
നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാ പിരിയാതെ തന്നൊഴിയുന്നതാ പാലാറ് പശുവിന്റെ അകിടിൽ പിടിച്ച് കറക്കണ്ട താനേ പാലിന്റെ പുഴ ഒഴുകുകയാ പുഴ പോലെ തന്നൊഴുണ്ണടോ കള്ളാറ് നീ ബാറിൽ പോകണ്ട ദുനിയാവിൽ മദ്യം കുടിക്കാത്തവനെ ദുനിയാവിൽ ലഹരി ബാധിക്കാത്തവനെ ദുനിയാവിൽ കഞ്ചാവടിക്കാത്തവനെ ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള എത്ര പേര് ഈ സമുദായത്തിലുണ്ട് അവരെത്ര പേരെന്നറിയോ മദ്യപിക്കുന്നത് അവരെത്ര പേരെന്നറിയോ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒളയത്തുകാരാ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കൂ കള്ള് നമുക്ക് വേണ്ട കഞ്ചാവ് നമുക്ക് വേണ്ട ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ മക്കളും കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് മകനെ ചെന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോ ഉമ്മാടെ കൈ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് മാറടി എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മടിച്ചവിട്ട് വലിച്ചു കൂത്തിയെടുത്ത് തറയിലിട്ട് ഉമ്മാടെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് കാശെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കള് അവര് കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് അടിക്കാനല്ല കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായിട്ട് ഈ സമുദായം വളർന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ മദ്യത്തിന്റെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുത്തകയായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ചെറുപ്പക്കാരാ മരണം നിനക്ക് വിദൂരമല്ല സ്വർഗം നിനക്ക് അടുത്തില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരില്ല ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും പൊരുത്തമില്ല ഈ മഹല്ലിന്റെ പൊരുത്തമില്ല ഈ കബറി കടക്കാൻ നിനക്ക് യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൂ ഇതൊക്കെ വേണോ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കൂ സ്വർഗമാർക്കുള്ളതെന്നറിയോ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കല്ല അറുമാദിക്കുന്നവർക്കല്ല അവിടത്തെ ഭക്ഷണം എന്തെന്നറിയോ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമുക്കല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവിടത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അംശത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും എന്തെന്നറിയോ അവിടത്തെ ഭക്ഷണം എന്തെന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴവാവുസ്താർ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരാ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണിൽ രണ്ട് വേളന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പേര് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് തഴവാവുസ്താദ് ഒന്ന് അബ്ദുന്നാസർ മൈദനി ഉസ്താദ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തങ്കത്താളുകളിൽ അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാര് ആ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാ എത്ര വട്ടം കേട്ടതാ നമ്മള് ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിൽ നമ്മൾ മതി മറന്നു പോവല്ലേ ആ സുഖം വേണോ ആ സന്തോഷം വേണോ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ ഉമ്മാനെ പൊന്നു പോലെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്തു മാസം നൊന്തുപെറ്റ ഉമ്മ രണ്ടു വർഷം മുലപ്പാല് തന്ന ഉമ്മ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ മുഖത്ത് ിട്ട് എന്താ കിളവി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവന് സ്വർഗമില്ല പാവപ്പെട്ട വാപ്പ നരച്ചു പോയി അവനെ മൂലക്കിട്ട് നീ നിന്റെ ഭാര്യയും സുഖിച്ചാൽ നിന്റെ വാപ്പാനെയും നിന്റെ നിന്റെ ഉമ്മാനെയും വകവെക്കാതെ നിന്റെ നീ നിന്റെയും ഭാര്യയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പുതിയ വസ്ത്രമെടുത്ത് അലങ്കരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതം സ്വർഗമില്ല സ്വർഗമില്ല എങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗം എന്നറിയോ അതിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടവും ഉറുമ്മാനും രസമുള്ളതാ കഥളിപ്പഴം തിന്നാനും എന്തൊക്കെയാ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളയ്ക്കുന്നതാ കുറയണ്ട മരത്തില് നീ കയറണ്ട ഈ തെങ്ങില് നിനക്ക് നാരഞ്ഞ ഇവിടെ തന്നെ ഈ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ തേങ്ങ നിനക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടു നാളികേരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തെങ്ങില് നീ കേറണമെന്നാൽ സ്വർഗത്തില് നീ കേറണ്ട നീ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിന്റെ കയ്യില് അവിടെയുള്ള ഏതാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ വരുന്നതാ പറിച്ചാലുടൻ മുളയ്ക്കുന്നതാ കുറയണ്ട ഒരു പഴം നീ പറിച്ചാൽ കുറഞ്ഞു പോവില്ല വീണ്ടും മുളയ്ക്കുകയാ കിളക്കണ്ട പൂട്ടണ്ടാവയിൽ 
കൊള്ളണ്ടാ നിനക്കുള്ളതൊന്നും നീ അതിൽ അറിയണ്ട ദുനിയാവിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന എന്റെ പാവങ്ങളെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാ ഞാനിവിടെ പറയുക രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ കാസർകോട്ടത്തെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ നല്ല ഭക്ഷണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ വീട് അരപ്പട്ടിണിയാ എന്നെ മറന്നു പോകുന്നോ നിങ്ങളെന്ന് പറയല്ലേ ഇല്ല വാപ്പാ നിങ്ങളെ ഞാൻ മറക്കില്ല നിങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഒന്നാമത് സ്വർഗത്ത് പോകുന്നത് നിങ്ങളാ ദുനിയാവിലെ കഷ്ടപ്പാടേ ഉള്ളൂ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടില്ല കിളയ്ക്കണ്ട പൂട്ടണ്ടാവയിൽ കൊള്ളണ്ട നിനക്കുള്ളതൊന്നും നീ അതിൽ അറിയണ്ട നീ ജോലിക്ക് പോവണ്ട നീ തെങ്ങി കയറാൻ പോവണ്ട നീ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പോവണ്ട നീ ആണ് ഗ്യാസ് ഇല്ല പ്രോബ്ലം ഇല്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല നല്ല കസ്തൂരിയുടെ മണമുള്ള വിയർപ്പ താരാട്ടു പാടാൻ തോഴികൾ പലരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വരൂ കൈമുട്ടുവാൻ ചില ദാസികൾ വരവുണ്ട് കടക്കണ്ണു കൊണ്ടൊരു നോട്ടവും ചിരിച്ചോണ്ട് ദുനിയാവിൽ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കുള്ള വിഭവത്തെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് സുഖിപ്പിക്കുവാൻ പല പാട്ടുകൾ പാടുന്നതാ രസിപ്പിക്കുവാനിരുമാറുകൾ കാട്ടുന്നതാ നിന്നെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇരുമാറുകളും കുലുക്കി രസിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ അവർ വരികയാ മാരന്റെ പേരിരു മാറിടത്തെഴുത്തുണ്ട് അവരുടെ 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 മാരിടത്തിൽ നിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാ മന്നാന്റെ പേരും മറ്റൊരു തിടത്തുണ്ട് ഒരു മാരിടത്തിൽ നിന്റെ പേര് അടുത്ത മാരിടത്തിൽ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ പേര് അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളല്ലാ ജിബിരിയില് പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള മുൻപല്ലിന്റെ ലങ്കല് കണ്ടു ിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷേ ആ ജിബിരിയിൽ പോലും മന്ദം വിട്ടു പോയി ആരെ കണ്ടിട്ട് ഹൂർലിങ്ങടെ ചിരി കണ്ട് മയങ്ങിപ്പോയി അന്തം വിട്ടു പോയി ജിബിരിയില് എന്റെ പെങ്ങന്മാര് വളയത്ത് വന്ന പെങ്ങന്മാര് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വിലയില്ലേ ഉസ്താഹാദ് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഭർത്താവിന് വെച്ച് വിളമ്പിയിട്ടു എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് സ്ഥാനമില്ലേ ഹൂർലിങ്ങൾക്കാണോ സ്ഥാനം അല്ല പെണ്ണേ വളയത്ത് എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരുടെ പിന്നിലെന്നറിയോ ഹൂർലിങ്ങൾ വന്നു പറയും ഇവൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനാ മാറടി എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുമ്പോ ബിയുടെ കരളിൻ കരളെ മഹതി ഹദീജത്തി നോമന മോളെ മുല്ലപ്പൂ മണം വിതറിടുമിതളെ അശിറിന്റെ പൂമോളെ ഫാത്തിമ്മ ആലി ഹൈദർ തങ്ങളെ ോട് പറയാ ഞങ്ങളെ ഭർത്താവിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തവരാ മാറടി ഏത് ഫാത്തിമായ 
വിട്ടവരെ ചരിത്രം നീണ്ടുപോകും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല അള്ളാഹാന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള ജീവിതം എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഉളയത്ത മക്കാമിൽ വന്ന പെണ്ണെ ഇതുവരെ എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് മുസ്താദ് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പെണ്ണെ കഴിഞ്ഞ ആരിക്കാട് കടവത്ത് ഞാൻ വന്നപ്പോ പെങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമാ പറഞ്ഞത് നരകത്തെ ഭയക്കാത്ത സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങളെന്റെ ഉമ്മമാരാ എന്റെ പെങ്ങന്മാരാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരാ നിങ്ങളോടെനിക്ക് വെറുപ്പില്ല നിങ്ങളോടെനിക്ക് വെറുപ്പില്ല പക്ഷേ അള്ളാന്റെ റസൂല് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ നരകത്തില് കൂടുതലും പെണ്ണുങ്ങളാ സൊഹാബ നരകത്തില് കൂടുതലും പെണ്ണുങ്ങളാ സൊഹാബ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ഈരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ രാപകളില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് രാപകളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടില് കിടന്ന് വരുമ്പോ നന്ദിയില്ലാത്തൊരു വാക്ക് നീ പറയുന്നതാണ് അതിന് കാരണമെന്ന് ഇതുവരെ കളവ് പറയാതെ നാവ് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ആണുങ്ങക്ക് നരകമില്ലേ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് പെങ്ങളെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല പക്ഷെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്താണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ എന്റെ പെങ്ങൾ എന്റെ മോള് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോള് നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താ മതി അവർക്ക് സ്വർഗമാ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്വർഗം ഏതാണ് ആ നാല് കാര്യെ ഐഷ ബീവി ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിച്ചു ഹഫ്സ ബീവി ചോദിച്ചു സൗദ ബീവി ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാ സൊല്ലത്ത് ഹംസഹ സ്വാമത്ത് ഷഹ്റഹത്ത് ഫർജ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണെ നിനക്ക് സ്വർഗമാ ഒരു മാസം റമദാൻ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന പെണ്ണെ നിനക്ക് സ്വർഗമാ ഗുഹ്യഭാഗം സൂക്ഷിച്ചോ അന്യവന് വേണ്ടി നിന്റെ ഗുഹ്യഭാഗം കാഴ്ച വെച്ചില്ലയോ നിന്റെ ശരീരം മറച്ചല്ലാനെ പേടിച്ചു നടന്നോ സ്വർഗമാ സ്വർഗമാ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ നിന്റെ പാവപ്പെട്ടവനുണ്ടല്ലോ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവനാ അവന് വലിയ സൗന്ദര്യമില്ല അവന് ചിലപ്പോ സമ്പത്തില്ല അവന് കഴിവ് കുറഞ്ഞവനാ പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എനിക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് മതി മറന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണെ അവൻ പറയാതെ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് പോലും ഞാൻ പോവില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അറിയാത്തൊരു വാക്കെനിക്കില്ല അവനറിയാതെ മൊബൈൽ ഞാൻ അന്യവരെ വിളിക്കില്ല എന്ന് പറയാത്ത ചങ്കൂറ്റമുള്ള പെണ്ണുണ്ടോ സുഫിയാമ്പാക്ക് വെറും വാക്ക് പറയുന്നതല്ല സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാ അഞ്ചു വക്കത്തു വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടു പാവപ്പെട്ട കെട്ടിയവന്റെ മെക്കിട്ട് കയറിയാൽ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം ബ്ലോക്ക് ആവണേ മറക്കണ്ട മറക്കണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തരികയാ ഞാൻ എന്റെ സമാപനത്തിലോട്ട് കിടക്കട്ടെ ഈ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് എവിടെയും എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ സമാപിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേമാരി ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തുണ്ടല്ലോ എല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊട്ടാരമുണ്ട് സ്വർഗത്തില് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കൊട്ടാരമുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വീടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് സ്വർഗം ഒരു ദിവസം കാണാൻ പോയപ്പോ അള്ളാഹുവേ പള്ളുങ്കു പോലത്തെ ഒരു കൊട്ടാരം അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണുകയാ മദീന പള്ളിയിൽ റസൂൽ ഇരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സുഹാബ ഒരു കൊട്ടാരം ഞാൻ കണ്ടു സുഹാബ ഗ്ലാസിനാൽ പളുങ്കിനാലുള്ള കൊട്ടാരമാ അകത്ത് നിന്നാൽ പുറത്ത് കാണാം പുറത്ത് നിന്നാ അലകം കാണാം അടുക്കത്ത് നിന്നാ അടിഭാഗം കാണാം മേൽഭാഗത്തുള്ള ആകാശം കാണാം സുബാനല്ലോ ഭയങ്കരമായ കൊട്ടാരം ആരുടെ കൊട്ടാരമാണ് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിൽ 
കയറാൻ ഒന്ന് ആശിച്ചു പോയി സഹാബ ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമാ ആരോ പറഞ്ഞു ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമാ ഞാൻ കാല് പിൻവലിച്ചു സുഹാബ ഞാൻ കാല് പിൻവലിച്ചു സുഹാബ ആ സമയത്ത് സുബഹാനല്ലാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു നടന്ന് വരികയാ ഇത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ കേൾക്കുകയാ എന്റെ നബിയെ കാല് വലിച്ചത് ഉമർ കാർക്കിശ്യ സ്വഭാവമുള്ളവനല്ലേ ഉമർന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉമരെങ്ങാനം ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ ഉമരെങ്ങാനം ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ ഞാൻ കാല് വലിച്ചു സുഹാബ ഞാൻ കേറിയില്ല സുഹാബ തലയിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ നബിയെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങല്ലാതെ ആര് കേറാനാ നബിയെ അങ്ങല്ലാതെ ആര് കേറാനാ തെമ്മാടിയായ ഉമറിനെ ധിക്കാരിയായ ഉമറിനെ അഹങ്കാരിയായ ഉമറിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാനലോകത്തേക്ക് ആനയിച്ച നായക അങ്ങല്ലാതെ ആര് കേറാനാ വേണ്ട നബിയെ എനിക്ക് ആ സ്വർഗം വേണ്ട നബിയെ അങ്ങില്ലാത്ത കൊട്ടാരം ഉമറിന് വേണ്ട നബിയെ ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ രസത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പ്രേമിച്ച ഉമർ പ്രേമിക്കാൻ കഴിയോ വളയത്തുകാരാ മദീനയുടെ മന്ദമാരന് നെഞ്ചിൽ ആവാഹിക്കാൻ കഴിയോ അത് സ്വർഗമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ പോവുകയാ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാ എന്റെ സമാപനത്തിലോട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരാൻ പോവുകയാ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാ ഇൻഷാല്ലാ പരിശുദ്ധമായ രജബിന്റെ രാത്രിയിലു പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ രാത്രിയിലു വളയമ്മക്കാമിന്റെ ഉറൂസിന്റെ മുറ്റത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയവരെ അലഹമില്ല ഇവിടെ ദീനനെന്തൊരു മഹത്വമാ നമ്മുടെ മക്കളെത്ര സുന്ദരന്മാരാ അവര് കുറാൻ ഓതുന്നവരാ അവരല്ലാന്റെ ദീൻ പഠിക്കുന്നവരാ അവർക്ക് സുന്ദരമായൊരു മദ്രസയുടെ പണി വളയത്ത് നടക്കുമ്പോ റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നമുക്കും ഒരുമിക്ക ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ റജബിന്റെ സ്വതക്ക ആര് റജബിന് സ്വതക്ക ചെയ്തോ അവനല്ലാന്റെ സ്വർഗമുണ്ടെന്നാ അലഹമില്ല ആര് അള്ളാന്റെ റജബില് അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നദിയുടെ പേര് റജബെന്നാണ് ആർക്കെന്നറിയോ ആ നദി ആർക്കെന്നറിയോ റജബില് നോമ്പ് നോറ്റവനെ നിനക്ക സ്വർഗമുട്ടിലെ നദി ഉണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാണ് റജബില് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദീനാറ് ചെലവഴിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയാൽ ആ സ്വർഗത്തോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാന്റെ റസൂല് അങ്ങനെ കൈനീട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബാക്കൾ കാറ്റ് പോലെ പറന്നു ഉള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഉളയത്തിങ്ങനെ സുന്ദരമായ ഒരു പള്ളി വന്നു മക്കാമിനെ പരിപാലിച്ചു അലഹമില്ല എത്ര നല്ലവരാ നിങ്ങള് മരിച്ചു പോകണ്ടേ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ മരിച്ചു പോകണ്ടേ നമുക്ക് ആരുടെ മണ്ണിൽ പോയി കിടക്കുന്ന നിങ്ങളെ വാപ്പമാരുണ്ടല്ലോ ആ നൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പണിഞ്ഞ പള്ളിയല്ലേ നൂറ് കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുണ്ടല്ലോ മാലിക്ക് ദീനാറ് പള്ളി കാസർഗോഡ് വന്നപ്പോഴേ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉളയം പള്ളി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞൊരു അലഹമില്ല ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഉളയമ്മക്ക മുറൂസ് ആയിരങ്ങള് ലൈവിലൂടെ ദർശിക്കുന്ന ഉളയമ്മക്ക മുറൂസ് മഹാനായ അള്ളാന്റെ വലിയന്തി ഉറങ്ങുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നടത്തുന്ന സുന്ദരമായ ഉറൂസു എത്ര നല്ല ജമാത്ത് കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികള് എത്ര നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങള് ഓരോ ഉറൂസിലും ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങള് മദ്രസകൾ കെട്ടിടങ്ങള് അള്ളാ ദീനിന് വേണ്ടിയാ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാനല്ല മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ 
ജബാനിയാക്കളുടെ മാലാകമാര് വരുമ്പോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കിടക്കുമ്പോ ഈ മദ്രസയിൽ വന്നൊരു പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമോനൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ ഒരു യാസീൻ ഓതിയാൽ അലഹമില്ല എന്റെ കബറിലെത്തുമല്ലോ ഇൻഷാല്ലാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തവരാ മദ്രസയുടെ വിൽഗിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓട് ജെല്ലി ആവശ്യമായി ഇരുപത്തിയഞ്ചു ഓട് ജെല്ലി ഓരോ ലോടേറ്റാ മതി നിങ്ങൾ പയ്യ കൊടുത്താ മതി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കേൾക്കാം റജബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാവ് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരു ലോഡ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ വെച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരേറ്റാൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഈ മഹാന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോക ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞോളൂ അലഹമില്ല ഞാനുണ്ടു സ്ഥാഹാദ് എന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലൊരു കെട്ടിടം കിട്ട വേണ്ടി ഒരു കെട്ടിടം പണിഞ്ഞോ ഒരു പള്ളി പണിഞ്ഞോ സ്വർഗത്തിലവൻ ഒരു വീട് പണിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു വീട് വേണ്ടേ ദുനിയാവിലെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കഫനെ മൂന്ന് തുണ്ടൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറി വെക്കുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട വീട് പോയി പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട വിദേശ ജോലി എല്ലാം മുങ്ങിപ്പോവുകയാ ഒരു വീട് നമുക്ക് വേണോ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു വീടിന് വേണ്ടി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് കഴിയാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ലോഡ് ഞാൻ ഏൽക്കാം ആരാണ് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂ ചെയ്യണേ അള്ളാ അലഹമില്ല ഒരു ലോഡ് ഏറ്റു അള്ളാ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ല ഒന്നാമത്തെ വാപ്പ കണ്ണ് നീരോട് റസൂലുള്ളാന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞ വാപ്പ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ചുണ്ടു വിതുമ്പിയ വാപ്പ എനിക്ക് വേണം ഉസ്താദ് എന്റെ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെ എനിക്കൊന്ന് സ്വർഗത്ത് പോകണം ഉസ്താദ് ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ഇനി എത്രയാ കാലം എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇൻഷാല്ലാ അവരിലോട് ഒരു സ്വലാത്ത് റസൂലുള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കെ മുഹമ്മദ് ആദ്യമായിട്ട് എന്തൊരു ആവേശത്തോടെ എന്തൊരു ഈമാനാണ് ആ കൽവിന്റെ ഉള്ളില് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നീ കാണാതെ പോകല്ലേ അള്ളാ നീ അറിയാതെ പോകല്ലേ അള്ളാ ആ വാപ്പാക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ചെലവഴി മാറാത്ത രോഗങ്ങളും മാരകമായ ക്യാൻസറുകൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ മക്കളും മരുമക്കളും കുടുംബവും ബുദ്ധിമുട്ടി പോകുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്റെ ആ വാപ്പാക്ക് നീ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാസും നീ നൽകണേ അള്ളാ എപ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഇതുപോലെ നല്ല സദസ്സിൽ വെച്ച് ആലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ നല്ല ഒരു മരണം കൊടുത്ത റസൂർ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അടുത്ത ആളാരാണ് അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഞാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് അള്ളാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ആള് സദസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പി ജമാത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ തന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി കിട്ടു രണ്ടിലോടും മെറ്റിലാണ് ആവേശത്തോടെ ഒന്നാം ഈ പറയന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊന്നും വെറുതെ ആവില്ല വല്ലാഹി ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയായെല്ലാം കൊടുക്കുന്നവര് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടിയല്ലേ പടച്ചവനല്ലേ നമുക്ക് ഓരോ രൂപയും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ തരുന്നത് പടച്ചവനല്ലേ നമുക്ക് വീട് തന്നത് 
പടച്ചവനല്ലേ വാഹനം തന്നത് അത് ഓടിക്കാൻ കൈ തന്നതല്ലേ അല്ലയല്ലേ ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടാൻ കാല് തന്ന അല്ലയല്ലേ ഒന്ന് തളന്നു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരേ കൊടുക്കണ്ടേ പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ രണ്ടിലോടും മെറ്റിൽ തന്നു അല്ലാ ഒരു സുലാത്ത് ചൊല്ലി വാപ്പാനുള്ള സ്നേഹമാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായത് എന്റെ വാപ്പാട് അതുമായാണ് കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പൊന്നുമോൻ തന്ന രണ്ടിലോട് നീ കബൂ ചെയ്യണേ റബ്ബേ കൊടുക്കണേ അല്ലാത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിർഗായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിയമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ശരീരസുഖം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ റബ്ബേ ആ കുടുംബത്തിലെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീ ചൊരിയണേ റബ്ബേ ആ വാപ്പാട രോഗം ആ പൊന്നുമോന് പരിപാലിക്കാൻ ആ വാപ്പയോടൊപ്പം നാളെ മുത്തറസൂല്ലാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി നീ ചേർക്കണേ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നീ നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മൂന്നാമതാരാണ് മൂന്നാമതാരാണ് മൂന്നാമത് അലഹമില്ല ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ ഉള്ളു ഒരു ഓൺലൈനിലൂടെ നിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ള കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഓൺലൈനിലായിരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പടച്ചവനെ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ മഹത്തരമായി നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടു പടച്ചവനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ നാഥാ വിഷമിക്കണ്ട അവസാനം നമുക്ക് ഈ രാവിൽ ദുബായ ചെയ്യാതെ പോയാൽ നഷ്ടമാണ് അലഹമില്ല ഒരു ലോഡിന് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടു പേര് കൂടി ഒരു ലോഡ് ഏറ്റാലും മതി ഇൻഷാ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സംഘാടകർ ഒരാൾ സ്ത്രീകൾ എടുത്തു പോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലോഡ് വെച്ച് കൊടുക്കൂ അലഹമില്ല പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അഹമ്മദില്ല പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കച്ചവടത്തിലെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോഡ് ഒരു സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിട്ടു പേര് പറയുന്ന ാണ് ഒരു ലോഡ് ചെല്ലി തന്ന പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കണേ അല്ല ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഈ മഹാനായ ഒലിയന്റെ നല്ല പൊരുത്തം കൊണ്ട് അള്ളാ മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ കച്ചവടത്തിൽ എല്ലാ പറക്കത്തുകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഷ്ടം കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ ഇടങ്ങേറിലാക്കല്ലേ അല്ലാ മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിന്റെ സഹവാസം നീ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മൊയ്തീൻ വണ്ടി വിളപ്പ് ഒരു ലോഡ് ഒരു സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ഒന്ന് ചെല്ലി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഉറക്കെ സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നെഞ്ചിന്റെ നേരെ കൈവയ്ക്ക് 
ഉറങ്ങല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും വാഹത്താവട്ടെ അവസാന നെഞ്ചു പൊട്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം തരുന്നത് കണ്ടോ പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്കൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഡൽഹിയിൽ പള്ളി പൊളിക്കുന്നവരെ കാണുക ഡൽഹിയുടെ മിനാരത്തിന്റെ കമ്പി വളച്ചെറിഞ്ഞവരെ കാണുക അവിടത്തെ കോളാമ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പാവപ്പെട്ട അവിടത്തെ മുഴുവൻ അടിച്ചു കൊന്നവരെ കാണുക കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾ കാണുക കേരളത്തെ നിങ്ങൾ കാണുക ഓരോ മൂലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തച്ചുടയ്ക്കുമ്പോ ഇവിടെ പണിത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിന് വേണ്ടി കിട്ടു ആര് കൊന്നാലും ആര് തച്ചാലും ആര് വിടങ്ങേറാക്കിയാലും ആൾ കൊണ്ടുവന്നാല് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ അള്ളാന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാ ഞാൻ തയ്യാറാ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ വീണ്ടും അതാ ഒരു ലോഡ് മാരക രോഗങ്ങളെ തടയണേ അല്ല ക്യാൻസർ കൊടുക്കല്ലേ അല്ല കൈകാല് തളന്നു പോവല്ലേ അല്ല കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും പുറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഇടങ്ങേറിലാക്കല്ലേ അല്ല പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല കാശ് കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി കെട്ടിവെക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കല്ലേ അല്ല ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ നിന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ സ്വർഗത്തൊരു വീട് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആരിഫ് ബന്ദിയോടൊന്നു പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആരിഫ് ബന്ദിയോടുള്ളവനാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരൻ പടച്ചവനെ ഒരു ലോഡി ഏറ്റിരിക്കുക ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് റബ്ബേ തരുകയാണ് ആരിഫ് ബന്ദിയോടുള്ള ആരിഫ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കച്ചവടത്തിൽ കടയിൽ പറക്കത്ത് കിട്ട പത്ത് മാസം നൊന്തുവറ്റ ഉമ്മാന്റെ ഹലാല് മുറാദ് ഹാസിലേവ ഒന്നാമീം പറയൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കാമിന്റെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവാ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ ആ ഉമ്മാക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടല്ലാ ആ പൊന്നമോനെ തടുകിത്തലോടി എന്ന മാമോന്റെ കൂടെ നീ ദീർഘായുസ് മാഫി എത്തും കൊടല്ലാ അവന്റെ കച്ചവട സമാധാനം കൊടല്ല സർവ ഹൈറുകളും ന്യായമത്തുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും മക്കളില്ല റബ്ബേ അല്ലാ അല്ലാ സങ്കടമാണ് 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 മക്കളുള്ളവരെ അറിയില്ല നമുക്ക് ആ വേദനകൾ ആ മീൻ പറ ഉറക്കെ വന്നാ മീൻ പറ അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകണം മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ സുലാട്ടു ചൊല്ലട്ടെ മക്കളില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവൻ പടച്ചവനെ മൂവായിരം രൂപ റബ്ബേത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ലാസാങ്കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് മകനെ കൊടുത്ത വയസ്സാങ്കാലത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോ സക്കരിയാ നബിക്ക് യഹിയാ നബി എന്ന പൊന്നുമോനെ കൊടുത്ത അല്ല അല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ തന്ന പൈസ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാ നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ സ്വാലിഹായ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ നീ നൽകണേ അല്ലാ ഈ രാവിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ടു ഈ മക്കാമിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ടു ഇനി വരുമ്പോ അറിയണേ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട എന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞു കാണാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ
ഉമ്മാക്കും കുടുംബത്തിനും ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടു അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീർഘായുസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സ്വലാത്തു അഞ്ചിലോട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആയിരം രൂപ തന്നിട്ട് ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി തന്നവന് അഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അയ്യായിരം രൂപ തന്നു കുടുംബത്തിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകണം ഉമ്മാക്ക് ഉണ്ടാവണം ഹൈർ ഉണ്ടാകണം ഇടങ്ങേറ് മാറ്റണം അല്ലാ ദീർഘായുസ് കൊടല്ല സലാമത്ത് കൊടല്ല സന്തോഷം കൊടല്ല സമാധാനം കൊടല്ല ആയിരാരോഗ്യ ദീർഘായു സമാധാനത്തോടെ നൽകി അവസാനം മുത്തിന് ങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് നൽകി ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ദുവാ ചെയ്യണം മുസ്താദ് ഞാൻ നിൽക്കണ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ അള്ള തന്നതെന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാ അഞ്ചു ലോഡാണ് സുബാൻ അല്ലാ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അഞ്ചു ലോഡ് അഞ്ചു ലോഡ് ഒരു ലോഡ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ചു ലോഡ് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്നറിയോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെയും കബറിൽ ദുവാ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന രാവ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും സന്തോഷം എത്രയാണെന്നറിയോ എത്രമാത്രം ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോ എന്റെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ആ ഉസ്താദ് കണ്ടപ്പോഴേ ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ താ അഞ്ചിലൂടെ അവരുടെ കബറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലാ ഒരു സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ഒന്ന് ചെല്ലന്റെ കാസർഗോഡുകാരാഹുവേറക്കാമിയും പറ അഞ്ചലോട് തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അവരുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഈ പള്ളിക്കാട്ടിലും മൂലയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം കൊണ്ട് നീ നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ കണ്ണത്താതൂരത്ത് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാപ്പായും ഉമ്മായും ഇനി ദുഃഖിക്കല്ലേ അല്ലാ അവര് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കള് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരായ മാതാപിതാക്കളാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ നിഴലവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നാളെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മോൻ സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോ മോനെ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത മോനെ എന്ന് നെഞ്ചിലോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നീ കൊടുത്തല്ലോ എന്ന് കവിളത്ത് മുത്തം പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമായ അവസരം നീ ആ സ്വർഗത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മുത്തനബിയെ കാണാന്റെ കരങ്ക വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് മുമ്പ് വരും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ ബാക്കി ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ വരി നിങ്ങളെ കാശൊന്നും തരണ്ട അബീബെ അമീൻ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പുറത്ത് ഗേറ്റില് വാച്ചറന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരക്കഞ്ഞു വരി ഇൻഷാല്ല റസൂല്ലാന്റെ സദസ്സല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ മാറി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പോ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരിക്കും എല്ലാരും കയറി വരും എല്ലാരും ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ മുസാഫാത്തൊക്കെ ചെയ്ത് റാഹത്തായിട്ട് പോകും എല്ലാവരും കയറി ഇരിക്കും എല്ലാവരും കയറി ഇരിക്കും ഇൻഷാല്ല തെറ്റും മറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വരും എല്ലാവരും വരും എല്ലാവരും എല്ലാം പറക്കത്തേട്ട് ഇൻഷാല്ല അബ്ദുൽ അസീസ് മൂസാക്കോട് അടക്കം 
അബ്ദുൽ അസീസ് മൂസ കോട്ട അടക്കം അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയി ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ദുബാൻ ചെയ്യാനും ഉമ്മാക്ക് പറക്കത്ത് ലഭിക്കാനും മുറാദ് മനസ്സിലാകാനും അയ്യായിരം രൂപ മരിച്ച ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും പേരിൽ ദുബാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ത്രീ അയ്യായിരം രൂപ ലൈവില് ബി കെ മുഹമ്മദ് രണ്ട് ലോഡ് ജെല്ലി അലഹമില്ല മരിച്ചു പോയി ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും പേരിൽ ദുബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും എന്താണ് മർഹം അമർഹും ജ്യേഷ്ഠൻ ബി കെ മൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെ പേരിൽ ദുബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എട്ട് രണ്ട് ലോഡ് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും നടക്കും അള്ളാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് ലോഡ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്രയും പേർക്കൊന്ന് ദുബാ ചെയ്യാ രണ്ട് ലോഡ് ജെല്ലി ബി കെ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാ വാപ്പ ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറുഹും ജേഷ്ടൻ ബി കെ മൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെ പേരിലൂ രണ്ടു ലോഡ് തന്നവര് അയ്യായിരം വെച്ച് മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടിയിട്ടു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് പറക്കത്ത് കിട്ടാൻ മുറാതെ ഹാസുലാകാൻ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാക്കും മാപ്പാക്കും വീണ്ടും വേറെ അയ്യായിരം നീ കബൂ ചെയ്യണേ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണറയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവര് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നല്ലോ മോനെ ഈ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ പോറ്റിയത് വെറുതെ ആയില്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർ ആരുടെയെങ്കിലും ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയും കബറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാതെ പോവല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് റജബാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ആയിരമാണോ രണ്ടായിരമാണോ അയ്യായിരമാണോ ഒരു ലോഡ് ജെല്ലിയാണോ പേരെഴുതിപ്പിക്കന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പടച്ചവന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടു അള്ളാ മണ്ണറഞ്ഞു പോയവരുടെ മണ്ണറയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മാക്ക് പറക്കത്തും ദീർഘായുസു മാഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബി കെ മൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാ മണിയറയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ മക്കളും ഇതുപോലെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മൊക്കാമില് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടോ അതോ സുഫിയാമ്പ കവി ഉണ്ടോ അതോ ബഹുമാനിനായ ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുണ്ടോ അറിയില്ല ഇനി അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഉറൂസു മരിച്ചു പോയാ തീർന്നില്ലേ അടുത്ത റജബില് ഞാനുണ്ടോ ഇന്നത്തെ രാത്രി അവസാനത്തെ രാത്രിയാവെങ്ങളെ ഇനി ഒരു ആയുസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവൂല കൊടുക്കല്ലാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ സ്വീകരിക്കണേ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് സുബാനല്ലോ എന്നെ നൊന്തു പെറ്റ ഉമ്മയാ ഉസ്താദ് ഞാൻ കൊടുക്കാ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറയാ അലഹമില്ല ഒരു സ്വലാത്തങ്ങ ചെല്ലന്റെ റസൂൽ അല്ലാന്റെ റൗളയിൽ എത്തട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലോഡ് നിന്റെ പള്ളിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഉസ്താദ് വേദനയോടെ തന്നവന്റെ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കബർ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ കണ്ണത്താ ദൂരത്താ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ തമ്പുരാനേ പടച്ചവനെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ ശിക്ഷിക്കല്ലേ തമ്പുരാനേ നാളെ സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും വന്ന് ഈ മകനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മോനെ വടാ സ്വർഗത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂലുള്ളാന്റെ കരങ്കവർന്ന് സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന ആ കുടുംബമാക്കി മാറ്റണേ ആ 
മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ില്ല കേൾവിയും ഇല്ല ആത്തപുരുമാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ മണ്ണിലാണ് റൊബ്ബേ കാഴ്ചയുമില്ല കേൾവിയുമില്ല ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയോ പത്ത് വയസ്സായ മോനാണ് സംഭാവന തന്നത് പത്ത് വയസ്സായ മോൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോനാണ് സുഖമില്ലാത്തത് അല്ലേ ഉമ്മയാണ് സംഭാവന ചെയ്തത് ഉമ്മാ കുമ്പറയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മോനോ കാഴ്ചയില്ല കേൾവിയില്ല അള്ള കൊടുത്ത പരീക്ഷണം ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ല് മദീന ഇവിടെ നായകന്റെ പേര് പറക്കേ എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കണ്ണുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കേൾവിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ എന്തൊരു ഗതികേടായ എന്തൊരു അവസ്ഥയായ എന്തൊരു പരീക്ഷണമാ ഉമ്മാനെ ഇന്ന് വരെ പത്തു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ ഉമ്മാന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മാടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ആ പൊന്നു പോലെ പൊന്നു മോനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന ഉമ്മ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ രണ്ടാഗ്രഹമാ അവൻ ഹൈറാകണ മുസ്താദ് എനിക്ക് എന്റെ റസൂള്ളാന്റെ റൗലയിൽ ഒന്നു പോകണം മുസ്താദ് അവന്റെ കൈബാലയം കണ്ണിറയെ കണ്ടിട്ടാ കില്ല പിടിച്ചിട്ടു എന്റെ മോന്റെ കാഴ്ച നീ തിരികെ കൊടുക്കണേയുള്ളാ അവന്റെ കേൾവി കൊടുക്കണേ എന്നെനിക്ക് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞ ഹജർ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണം സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ നാഥ സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ നാഥ സബലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ നാഥ ഉമ്മാ നീ ചെയ്യുന്നതുമായും നിന്റെ റബ്ബും തമ്മിൽ ഇടപാടിലൊരു മാറ്റവുമില്ല അതിന്റെ ഇടയിലും മറയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോകും ഇൻഷാ അള്ളാ പടച്ചവനെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മാന്റെയും മാപ്പാന്റെയും പേരിൽ ഒരു ലോഡുകോട് മുഴങ്ങട്ടെ മരിച്ചു പോയി കിടക്കുന്ന ഈ വളയം മക്കാവിന്റെ പള്ളിക്ക് ചുറ്റും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വീടുകളുള്ള മക്കാ പള്ളി ഇവിടെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് സുബുഹാനല്ലാ കബറുകൾ നിറഞ്ഞ കബിയുകയാ എത്രയോ വാപ്പവുമ്മമാര് ഭാഗ്യം ചെയ്ത വാപ്പവുമ്മാ അതിൽ പെട്ട ഒരു കബറിൽ വീണ്ടും വിതാ ഒരു ലോഡ് സ്വതക്കയുടെ ഫലം പറന്ന് ചെല്ലുകയാ വാപ്പ കാത്തിരുന്നു ഉമ്മ കാത്തിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ഭാഗ്യവാനും ഭാഗ്യവതിയുമാ ഒരു മോനും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത ആ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും കബറുകളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമാനന്തം നിറയ്ക്കുന്ന സ്വർഗീയ സുഗന്ധം നിറച്ചു കൊടുക്കണേ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധവും സന്തോഷവും നൽകി ആ കബറുകളെ ആദരിക്കണേ റബ്ബേ ഈ മൂന്നാളെ സ്വർഗത്ത് വലതുകാല് വെച്ച് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ആ വാപ്പയും ഇങ്ങനെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം മോനെ ഒളയമ്മക്കാം റൂസിൽ വെച്ച് നീ കൊടുത്ത സ്വതക്കയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന ഇന്ന ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നീ കൊടുത്ത ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് റജബിന്റെ രാവിലെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ കാത്തടാ ഞാൻ സ്വർഗാവകാശിയായ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രംഗമാ പൊന്നുമോന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹു ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ അഞ്ഞൂറ് ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ മകൾക്കും വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് ലഭിക്കാനും ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ ആയിരം രൂപ ഉദ്ദേശ കാര്യം മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ രണ്ടായിരം രൂപ ലൈവ് വഴി ഇതെല്ലാം ലൈവ് ലൈവ് ആണല്ലേ ലേഡീസ് ആണ് മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവിന് ഉപ്പാക്കും ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ അലഹമുല്ല ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേരിൽ ദുബാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ദുബാ ചെയ്യാൻ ഉമ്മാന്റെ ആരോഗ്യ മാഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ജാക്കറ്റ് സിമെന്റ് രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ കടം പെട്ടെന്ന് മാറാനും മരിച്ച ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ദുബാ ചെയ്യാനും ഒരു ഒരു അഞ്ച് ജാക്കറ്റ് സിമെന്റ് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടാനുള്ള പണം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ ഒരുലോട് ജെല്ലി മാതാപിതാക്കൾക്കും മിളാപ്പാക്കും ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ മകൻ ടെൻഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയും ഒരു സ്ത്രീ ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരം രൂപ രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരിലൂടെ 
അല്ലോ സാബിത്ത് നമ്മുടെ നമ്പറാണ് നമ്പറാണ് സാബിത്ത് മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ ഉമ്മാക്കും ഉമ്മാക്കും നല്ല പയ്യനാണ് ബംബ്രാണയിലാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ല ആദ്യം വന്നത് ബംബ്രാണ ഇവിടെ ഹാലിദ് കാട വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും അവർ വരുമ്പോൾ അവരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചില്ല നമ്മളെ എന്തായാലും ഇന്ന ശാല അടുത്ത അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ ഇനി പോരാ അല്ലേ അത് കാണാൻ ദീർഘായി സിറപ്പ് തരട്ടെ അല്ല വിവേ ഏഹ് മരിച്ചുപോയ പ്രിയങ്കരനായ കൂട്ടുകാരമോ ആയിരം രൂപ ലിസ്റ്റ് വായിച്ച മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു സ്വലാത്തങ്ങ് ചെല്ല് മദീനയിലെത്തട്ടെ രണ്ടായിരം രൂപ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ദ്വാരക്കാൻ ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമ വേണ്ടിയിട്ടും റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ തന്നവയൊന്നും നീ പാഴാക്കല്ലേ അല്ലാ ഒരു ലോഡ് തന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ മണ്ണറ മണിയറ ആക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലോഡല്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരാ നിങ്ങൾ തരുമെന്നറിയാ കാരണം വാപ്പയുമ്മയും ഉണ്ടാക്കി തന്ന സമ്പത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി ആസ്വദിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എങ്ങനെയാ വാപ്പയെ മറക്കുക എങ്ങനെയാ ഉമ്മയെ മറക്കുക ബംബ്രാണയിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാലിദുക്ക അവര് പറയും അവരെ വാപ്പാടെ മഹത്വം പറയാറുണ്ട് ആ വാപ്പാടെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മോനാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെ മറക്കാൻ കഴിയൂല്ല എത്ര പേരെന്നറിയോ വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെ ഓർത്തിപ്പഴും കരയുന്നവര് അവരുടെ മണ്ണറ മണിയറ ആക്കണേ അല്ലാ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ പനനീരും സുഗന്ധവും ആസ്വദിപ്പിക്കണേ അല്ലാ സാബിത്ത് ബംബ്രാണ എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് മൂവായിരം രൂപ അവന്റെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവന്റെ ടെൻഷൻ മാറ്റണേ അല്ലാ അവന് സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബംബ്രാണയിൽ അല്ല ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം റഹ്മാനെ നീ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അതുപോലുള്ള അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാര് സമസ്ത ജമീ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ അഭിമന്യരായ എന്റെ പ്രവർത്തകരു റഹ്മാനെ ഒരു പേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ അതുപോലെ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരവും മൂവായിരവും അയ്യായിരം വെച്ച് മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളായവർക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നവര് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ഒരുപാട് പേര് സ്വതക്ക് നൽകി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം മൂവായിരം വെച്ച് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഹൈറും പറക്കത്തും നീ ചൊരിയണേ അല്ലാ ഇനിയും നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോഡുകണക്കിന് ജല്ലികൾ വരട്ടെ പൈസകൾ വരട്ടെ പള്ളി മനോഹരമാവട്ടെ അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോ നമ്മളെ ഓർക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ അതേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ പേരിന് വേണ്ടിയല്ല പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മരിച്ചങ്ങ് മണ്ണി കിടക്കുമ്പോ ഈ കൊച്ചുമക്കൾ നാളെ ആ മദ്രസയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അലിഫെന്ന് പഠിക്കുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ പരിമളം പോലെ പരന്നൊടുകുന്ന സുഗർഗീയ ആസ്വാദനം കബറിൽ ഞങ്ങൾ എത്തണം അത് മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ അതിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ സുബിയാമ്പാ കവി നാളെ എന്റെ കബറിലും അത് എത്തുമല്ലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാ അല്ലാ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു കബൂ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അഷ്റഫ് ആയിരം രൂപ അഷ്റഫ് എവിടെ നിന്നേക്കെയാ കാണുന്നത് സൗദിയിലും ദുബൈയിലും ഒമാലിലും ഖത്തറിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു ഒരുപാട് പേര് ഹദിയകൾ നൽകുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാ 
മാഹുവി അഷറഫ് മാലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ തന്ന ഒരു സ്വലാത്തങ്ങ ചെല്ലു സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവേ നീ കബൂ ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കബൂ ചെയ്യണേ അള്ളാ അവൻ ആഫിയത്ത് കൊടു അവന് ദീർഘായുസ് കൊടു അവന് സന്തോഷം കൊടു സമാധാനം കൊടുക്കൂ ജീവിതത്തിലെല്ലാ ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ അള്ളാ സമിതിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ചീരണി ഈ പത്തൊമ്പത് ദിവസവും ചീരണി കൊടുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ഇവർക്ക് വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ സങ്കടം നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് ഹൈറും വറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ന്യായമത്തും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഉമ്മാന്റെ രോഗം ഷിഫയാകാനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാനും സ്വാലിഹായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനും അള്ളാ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ലേഡീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉമ്മാടെ രോഗം ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ വറക്കത്തുകളും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാ സ്വാലിഹായ ഒരു നല്ല ഇണ ഭയങ്കരമായ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവേ സ്വാലിഹായ ഒരു ഇണ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണം തമ്പുരാനേ ഇഷ്ടുണ്ടോ എയർപോർട്ടിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്തു വരും ഇത്ര നേരം ഇരുന്ന് കൈയും കാലൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരുന്നേ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വരും ഇൻഷാല്ല അല്ലെ ഇനി കുറച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് ദുബായ ചെയ്ത് കാരണവന്മാര് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്തവര് കാരണവന്മാരല്ല ഓടി ആദ്യം വരുന്നത് ഇൻഷാല്ല അല്ല പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കാട്ടിയൊന്നും വലിയ അറിവുള്ള ആളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയും ശബ്ദവും ഒക്കെ എല്ലാരും വരിക ബീബേ എന്നോട് പണക്കമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ റസൂൽ അല്പം പ്രിയവും ഹുബ്ബൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ വരി ആ ബാക്കി ഇരിക്കണ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇനി വരി ഇഷാല്ല കണക്കൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും എല്ലാരും വരി നമുക്ക് സ്വലാത്തു ഇല്ല ഇതുമാരൊക്കെ അത്തരമുള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല ഇനി പൈസ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും പൈസ അല്ലേ താഴത്തായില്ലേ ഇനി വേണോ വേണമെങ്കിൽ ഇവർ തരും വേണോ മതിയാ ഏ മതിയല്ലേ സെക്രട്ടറി അള്ളാഹു ബറക്കത്തെ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരും ബറക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സോപ്പണല്ല കേട്ടാ ചില ചില സ്ഥലസൊക്കെ പോയാൽ എല്ലാ പട്ടാളക്കാരെ പോലെ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയല്ല നല്ല നല്ല സ്നേഹവും എല്ലാരും കാണണം ഒന്ന് ചിരിക്കണം എല്ലാരും പരസ്പരം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കണം ചിരി ഒരു സ്വതൊക്കെയാണ് മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കണ്ട നമ്മളല്ലേ എന്തിനാ മസിൽ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാ മസിൽ പിടിക്കാൻ ഷുജായി മുസ്ലിയാരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷുജായി മുസ്ലിയാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷുജായി മുസ്ലിയാർ വലിയ മഹാനാണ് വലിയ മഹാൻ മൂപ്പര് പറയാറുണ്ട് പൊട്ട നീ പിൻചുള്ളി ചെഞ്ചോരക്കട്ട പിന്നീന്ന് കാട്ടം വരുന്നോരു കുട്ട മഹാന്മാരായ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാം നമ്മളൊന്നും ഒന്നും അല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കാശാകുമ്പോ ഒരു കാറൊക്കെ ആയാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് കാറൊക്കെ ആവുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോ സ്റ്റൈല് മാറും അല്ല കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ദുനിയാവിനോട് ഭ്രമം വന്നാ പോയി ദുനിയാവ് വേണ്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സാധനം ദുനിയാവിനെ മഹാന്മാർ ഉപമിച്ച മലത്തിനോടാണ് മലമില്ലേ മലം നല്ല മണമായിരിക്കും അല്ലേ ഈ സാധനത്തിനോടാണ് ദുനിയാവിനെ ഉപമിച്ചത് കൊണ്ടുല്ല ദുനിയാവിന്റെ പിറക്കെ നീ പോണതിനെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ നിഴല് പോലെയാണ് ദുനിയാവ് ഈ നിഴലിനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ പോയാ ഒട്ടും കിട്ടൂല്ല അതിന്റെ പിറക്കെ പോയി പോയി സമയം പോവേ ശരിയല്ലേ തിരിഞ്ഞു കടന്നാലോ തിരിഞ്ഞു കടന്നാലോ ഈ നിഴൽ എവിടെ വരും നമ്മളെ കൂടെ വരും ഇതാ ദുനിയാവും എല്ലാരെ കാണുമ്പോഴും അസ്സലാമു അലൈക്കും ഒരു സന്തോഷം സുഖമല്ലേ എന്തൊരു ബറക്കത്തായിരിക്കും അത് അള്ളാഹ് കവരയായി ഇഷ്ടം 
നമ്മൾ ആരും മസിൽ പിടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളവരല്ല നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എത്രയോ ഇത്ര ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം വളർ കേൾക്കണം ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് വേണം നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഭാഗ്യവാന്മാര് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വേറെ ആരുണ്ട് ഇത്രയും വളർ കേൾക്കാം ഞാൻ പറയണ ഒരുപാട് വളർന്നൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ അത് ചെയ്യും പ്രസിഡന്റ് പറയാണ് ഞാനേ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോഴാ ആ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് തൗഫിക്ക് എന്നു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ജനങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്റെ റബ്ബ് ഏത് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സാധനം സുഫിയാൻ ബാക്കി വയ്ക്ക് കാറ്റ് പോയാ തീർന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ സുഫിയാൻ ബാക്കി വന്ന് എന്നെ വിളിക്കുവോ പിന്നെ എന്താ വിളിക്കണേ കെട്ടുകൾ മൂന്നും കെട്ടി കട്ടിലിൽ നിന്നെയും കേറ്റി ഒരു ദീനമുണ്ടൊരു യാത്ര മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര കെട്ടുകൾ മൂന്നും കെട്ടി കട്ടിലിൽ നിന്നെയും കേറ്റി ഒരു ദീനമുണ്ടൊരു യാത്ര മടക്കമില്ലാത്ത യാത്ര ഒന്നുമില്ല കൊട്ടാരങ്ങളില്ല ആരോഗ്യമില്ല വാഹനങ്ങളില്ല പരിവാരങ്ങളില്ല കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ മയ്യത്തെന്നല്ലേ ശവമെന്നല്ലേ വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഹങ്കാരം വേണ്ട ദുനിയാവിന്റെ ഭ്രമം വേണ്ട പാവപ്പെട്ടവനോ പണക്കാരനോ ില്ല എല്ലാവരെ കണ്ടാലും അസലാമു അലൈക്കും ഞാനൊന്നുമല്ല എനിക്കൊന്നുമില്ല നീ തന്ന വീട് നീ തന്ന ആയുസ് നീ തന്ന ഭാര്യ നീ തന്ന മക്കള് ഞാൻ വലിയവനല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നിട്ടങ്ങ് കരയണം സുജൂതില് കിടന്ന് നിലവിളിക്കണം ആരും കാണാതെ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാനോട് പൊട്ടിക്കരയണം എന്നാലാണ് ആരുടെ മണ്ണെന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആരടി മണ്ണ് കുഴിച്ചു കുഴി ചൊരു കബറുണ്ടാക്കി റൂഹി വിട്ട് പിരിഞ്ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത കുഴിയിൽ താഴ്ത്തി എല്ലാവരും പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മാത്രം കിടക്കുന്ന ആരുടെ മണ്ണിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല സുഫിയാം ബാക്കവിയുടെ ചുറ്റും ഇത്രയും പേരിപ്പണുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ റൂഹങ്ങ് പോയി കബറി കൊണ്ടു വെച്ചാൽ എത്ര നേരമാ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക പൊറുക്കണെയല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോകും പിന്നെ ഞാൻ ആരാ എനിക്കാരാ ഉമ്മയുണ്ടോ വാപ്പയുണ്ടോ എന്റെ അനിയനുണ്ടോ ആരുമില്ലല്ലോ സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല അടുക്കളെ കൊണ്ട് പൂഴ്ത്തി വെക്കാനുള്ളതല്ല കൊടുക്കണം നമുക്ക് ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇന്നുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊടുത്തവരാ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ നെഞ്ചു പൊട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും കടന്ന് പിടയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടു ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടു ഒളയം മക്കാമന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആരുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടു നീ കബൂ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ചെയ്യാം മനസ് മരവിച്ചു പോകും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വളർന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ കയറി വരും ഈള ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കൊച്ചിന്റെ ഈള ഈള മനസ്സിലായില്ലേ ഈള ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഓട്ടിസം എന്നാണ് രോഗത്തിന്റെ പേര് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മാറൂല ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹം ചെറുതല്ല നാഥാ നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ നീ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ മുടക്കൂല പറ നിങ്ങളെ ഒളയം പള്ളിയിൽ വാങ്ങി കിട്ട ഞാൻ എഴുന്നേക്കലും ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ കിട്ടൂല ലേലത്തിൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങണം ഈ രാത്രി ഇന്ന് വരെ ഈ സെക്കൻഡ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നന്നാവണം സഹോദര എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നന്നാവണം ഈ പറയാണ് ഞാൻ മാത്രം വലിയ പണ്ഡിതൻ നിങ്ങൾ മാത്രം മോശക്കാർ ഞാനും വലിയ മോശക്കാരനാ വൃത്തി കെട്ടവനാ നമ്മൾ എല്ലാവരും മോശക്കാരാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നന്നാവണം നാഥൻ തൗഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച നല്ല ദിവസം ഇന്ന് രാത്രി പോകുമ്പോ നല്ല ഒളിവെടുത്ത് 
നല്ല ഒതുവെടുക്കണം രാത്രി കിടക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒതുവെടുക്കണം എന്നിട്ട് കട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് തടകിയിട്ട് കിടക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കണം ആദ്യത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആദ്യം എത്തേണ്ടത് ഈ വയസ്സായ ഉപ്പ അല്ല ഈ പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ എത്തണം ആദ്യം അതാണ് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം വയസ്സന്മാർ എത്തണല്ല അള്ളാഹ് ഇഷ്ടം എത്തണ്ടെന്നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ഓടിച്ചാടി പള്ളി വന്ന് സുഭയ്ക്ക് എന്റെ അള്ളാഹ് നീ എന്ന ആരോഗ്യം നിനക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ് എന്ത് സന്തോഷം എന്നറിയോ അള്ളാഹ് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹ് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു ദിക്കറൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ചെല്ലുവോ അള്ളാഹ് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തലവാസ്ഥാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉസ്താദ് കാസർഗോഡ് വരുമ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് കത്തെഴുതും പാട്ടായിട്ട് കത്തെഴുതും എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ പാട്ടായിട്ട് ജീവിതം എപ്പോഴും സ്റ്റൈല അതിനൊരു ശക്കുമില്ലൊരിക്കലും ചിട്ട തെറ്റിപ്പോകരുതേ അലസതയാൽ ഒഴിക്കരുതേ ഒരു ദിക്കർ നീ ചെല്ലണം മോളെ എന്നാ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സ്റ്റൈലാകും ഏതാ ദിക്കർ എന്നറിയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൗലാഹിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലോ പിന്നെ സുഖിയാൻ ബാക്കി എന്തിനാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇത് ചൊല്ലി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗവും ശിഫയാകും എത്ര രോഗം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുസ്തഫ ഒരു രോഗം മാത്രം ശിഫയാവൂല ഏതെന്നറിയോ ഒരു രോഗം ഇതല്ല എന്ത് ചെയ്യല്ല ശിഫയാവൂല എന്താണ് മരണം അത് ഇനിയിപ്പ സുജൂതി കിടന്നിട്ട് നിക്കറിയല്ലാലും സമയമായാൽ എന്തേ പറ്റുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചുണ്ട് നിൽക്കും കണ്ണിങ്ങനെ അടങ്ങിയാലേക്ക് വിരിക്കണത് ഉസ്താദെ അനക്കൂല അത്രേ ഉള്ളൂ മരണം അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഫിയത്ത് നമുക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഫിയത്ത് നമുക്ക് തരട്ടെ ഈ ദിക്കർ ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം സുബൈക്ക് ശേഷം ചെല്ലിയാൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും സർവ ടെൻഷനുകൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും ശരീരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി തരും എല്ലാ ദിവസവും എത്ര പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് തരട്ടെ ഒരു പറ്റി ചോറ് നിങ്ങൾ കളയരുത് അപ്പൊ നല്ല ബിരിയാണി എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം തന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഫിയത്വം കൊടുക്കട്ടെ അവരെ വാപ്പാട വാപ്പാട ഉമ്മയും അവർ മരണപ്പെട്ടു ഇടക്കപരണം അല്ല വിശാലമായി കൊടുക്കട്ടെ ഏതെടുക്കണോന്ന് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അത്ര മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ചെന്ന പാട്ടൻ സൂപ്പ് അതിന് പകരം സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ കാസർഗോഡുകാര നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം പിൻവലിക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ വാരി വെതറാണ് ഫുഡ് വസ്ത്രവും ഏറ്റവും ആഡംബര കല്യാണം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് ആഡംബര മോളെ കെട്ടിക്കണമെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചോ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ വലിയ മഞ്ഞ കല്യാണവും ചുവപ്പ് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയും പന്തലും കെട്ടി നിങ്ങൾ കലവറ ഉണ്ടാക്കി ആഡംബര അതല്ല വിടൂല്ല വല്ലാഹി വല്ലാഹി വല്ലാ അള്ളാഹു വിടൂല്ല റബ്ബ് കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഗൗരവത്തോടെ പറയാ ആർഭാടം നമുക്ക് വേണ്ട സമാധാനത്തോടെ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടായാൽ ഇൻഷാ അള്ള ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി പറയാം പോരെ ദുവാ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യോ ഇൻഷാ അല്ല എന്റെ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യോ ഇൻഷാ അല്ല എല്ലാ സദസ്സിലും കാസർഗോഡ് ഇനിയും പതിനൊന്നാം തീയതി പതിനാറാം തീയതിയൊക്കെ ഈ പരിസര പ്രദേശത്തൊക്കെ വരും നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ എത്തുക മുഗ്ഗര മുഗ്ഗരാൽ പുത്തൂര് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് സ്ഥലം ഉണ്ടോ മുന്നൂറ് ആ മുന്നൂറ് മുന്നൂറിൽ പതിനാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം നിലനിൽക്കാനും മരണം വരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 വേറൊരു ആഗ്രഹമില്ല ഒരുപാട് കാശ് വേണം ഒരുപാട് വണ്ടി വേണം എല്ലാവരെയും പോലെ പറന്നിറങ്ങണം ചാടി ഇറങ്ങണം ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ലൈമാനോട് കൂടി ഒന്നും മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വാള് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന എന്റെ ബഹുമാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരാണ് ഉഷാദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി ഉസ്താദ് ഇനി വരാൻ പോണ സിറാജുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ഷമീർ ഉസ്താദ് പോലെയുള്ള എല്ലാവരും ഇന്നലെ വന്ന നൗഫൽ സഖാഫി കളസ പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായി ഇവിടെ വന്ന വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഈ ഒളയത്ത് വന്നതിൽ ഏറ്റവും വിവരം കുറഞ്ഞതും കഴിവ് കുറഞ്ഞതുമായ 
ഞാനാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇത്രയും ദീൻ പറയാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നല്ലോ അലഹമില്ല അതുപോലെ ദുവാ ചെയ്യാൻ എന്നോട് ഏൽപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒന്ന് എന്നെ ഇവിടെ ഈ സംഘാടകരോട് എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അവന് കുമ്പളം ഒരു കടയുണ്ട് ആദം അവൻ്റെ വല്യപ്പ വല്യുമ്മ എല്ലാം ഈ പള്ളിക്കാട്ടി കിടപ്പുണ്ട് അള്ളാ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ അള്ളാ കത്തിപ്പോയ കട ഇൻഷുറൻസുകാർ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുക്കാം പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ലക്ഷം സാധനത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പടച്ചോനെ എന്റെ നിക്കാഹിന്റെ ദിവസം ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു എപ്പൊ വന്നാലും അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബം എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ കുടുംബവും ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയുക നിങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ദോഷവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത പാപിയാണ് വിവരമില്ലാത്തവൻ പടച്ചോനെ ഈ ചെയ്യുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നാളെ സ്വർഗം നൽകണേ റബ്ബേ നാളെ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹലിന്റെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ അമ്പതോളം കല്ലം ഇവിടെ പണിയെടുത്ത ഹത്തീബായിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം നീ എടുപ്പിക്കണേ അള്ളാ ബഹുമാനിയനായ ഹാലിസായ മുഹലിസായ എല്ലേറ്റവും നല്ല പണ്ഡിതൻ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൂടെ അള്ളാ അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങള് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ സയ്യിദന്മാര് എന്റെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന പുരസരമായ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാര് അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചേലക്കളം ഉസ്താദിനെ പോലെ മൺമറഞ്ഞു പോയ ശൈഹുന വടുതല മൂസ ഉസ്താദ് അതുപോലെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ശൈഹുന മാണി ഒരു ഉസ്താദ് അതുപോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച എന്റെ ചെറുപാൾ ഒരു ഉസ്താദ് അതുപോലെ മഹത്തുക്കൾ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ വലിയവരുടെ കറാമത്തിന്റെ വറക്കത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുലാത്ത് മദീനയിലേ കൊഴുക്കാം ഇൻഷ അള്ളാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ച രാവുരുത്തൻ സുലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ സുലാത്തിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ محمد مصطفى نبي محمد مصطفى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلى سين حبيب الله صلاة الله سلام الله وركة لا طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله هلا يا سين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يا سين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله هلا يا سين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يا سين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يا سين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه 
കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വാലിഹായ ഒരമലായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നാളെ നിന്റെ അടുക്ക വരുമ്പോ നീ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാടാ അവരെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതെന്നും തോന്നിവാസം പറഞ്ഞതെന്ന് നീ ചോദിക്കല്ലേ നാഥാ നീ പറഞ്ഞത് നീ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇത് കേട്ട് അവസാനം വരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി അമീൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പാവങ്ങളെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ നാഥാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് റജബിന്റെ രാവ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അള്ളാ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അള്ളാ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അള്ളാ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ കൽബിൽ ഈമാൻ നിറച്ചു തരണേ അള്ളാ നിന്നോടുള്ള പ്രേമം നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ ഹബീബിനെ മതിമറന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ അള്ളാഹുവേ പല ഭാഗങ്ങളിലും പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നു റബ്ബേ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു അള്ളാ പള്ളി തകർക്കപ്പെടുന്നു അള്ളാ കാക്കണേ റബ്ബേ പള്ളിയുടെ മിനാരത്ത് കയറിയ അഹങ്കാരികൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ മിനാരം പിടിച്ചു ഓടിച്ചു റബ്ബേ പള്ളിയുടെ ബാങ്കിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ മുഴങ്ങുന്ന കോളാമ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞു നാഥാ ആ കൈകൾ നശിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അവരെ തകർക്കണേ അള്ളാ അവരെ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവരെ വക വരുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരുടെ കണ്ണു നീര് നീ അറുതി വരുത്തണേ അള്ളാ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ദുവായ്ക്ക് നിന്റെയും ഇടയിൽ മറയില്ലല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അക്രമികൾ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവരാനാദാ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ അവരെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ സംഘപരിവാര ശക്തികൾ നീ തുടച്ചു മാറ്റണേ അള്ളാ ഈ സമുദായത്തെ കാക്കണേ അല്ലാ വംശീയത വർഗീയത ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ജനസാഹോദര്യം നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾ പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ മാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഇതൊന്നും കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പതറിപ്പോവല്ലേ അല്ലാ ഈമാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നീ അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷകൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ ഭരണാധികാരികൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരാ റബ്ബേ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്കെതിരാ റബ്ബേ ലോകരാജ്യം ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ അഭിമാനം നശിപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ അവരുടെ അഭിമാനം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കൽബിൽ ഭയം ഇട്ടു തരല്ലേ അല്ലാ ഈ മാനിട്ട് തരണേ അല്ലാ കൽബിൽ ഈ മാൻ നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം തരല്ലേ റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം തരല്ലേ റബ്ബേ കൊണ്ടുവരാ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നാഥാ എമലികളില്ല നാഥാ എമലികളില്ല നാഥാ ഞങ്ങളെ നീരക്ഷ 
വിടുത്തനെ റബ്ബേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൗവ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ തക്വ നൽകണേ റബ്ബേ ഈമാൻ നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പരസ്പരം ഐക്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഈ നാട് വളയമാണ് മഹാനന്ദി ഉറങ്ങുന്ന നാടാണ് ഇവിടെ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റബ്ബേ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഇവിടത്തെ ജമാത്ത് കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ എത്രയോ ഭംഗാളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ടി വരും പണിതെടുത്തുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയും മദ്രസയും അതിനു വേണ്ടി പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ഓടി നടന്നവർ എല്ലാ നന്മകളും ചൊരിയണേ അള്ളാ ഇവിടത്തെ ബഹുമാനിയായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠ നാഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൂടല്ലാ അവരുടെ വാപ്പാട കവർ സ്വർഗീയ പൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചോനെ ഇവിടെ താലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇവിടത്തെ ജമാത്ത് കമ്മറ്റിക്കെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയണേ അല്ലാ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അല്ലാ നിന്റെ മുത്തിനബിയുടെ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും കേട്ട് പടച്ചോനെ ഇത് കേട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന അവസാനം രാമീം പറയുന്ന ഈ പാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കല്ലേ റബ്ബേ കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ മാരക രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹായിക്കണേ അനാഥാ റബ്ബേ മുത്തിനബിധങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാണാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബിന്റെ റൗലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് പേര് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ എന്നെ പത്ത് മാസം നൊന്ത് പറ്റ് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ഉമ്മയെപ്പോലെ നൂറ് കണക്കിന് ഉമ്മമാർ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓളയത്തെ എൻ്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ അവിടെ ഇടയ്ക്കിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ന അസുഖമുണ്ട് സാധേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും വേദനകളും നീ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ നാദാ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ ഇവിടെ ഒരുപാട് രോഗികളും വിഷമങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വേദനകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് നൊമ്പരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അനാഥാ അവരെ വിഷമങ്ങൾ നീ അകറ്റണേ റബ്ബേ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ എനിക്ക് വേദനയാണ് ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടയുന്നവരുണ്ട് നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്ന് കഴിയുന്ന ആ പെങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട്ടിൽ ആ പൊന്നു മോൾക്ക് നീ എല്ലാ ശിഫയും നൽകണേ അല്ലാ എൻ്റെ ഉമ്മയും രോഗിയാണ് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബേ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാലിൻ്റെ വേദന ഈ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ അതുപോലെ നിരവധി അനവധി പേര് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവരെല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ മാരക രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ തരല്ലേ അല്ലാ കിഡ്നി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവല്ലേ അല്ലാ ഹൃദയം ബ്ലോക്ക് ആവല്ലേ അല്ലാ ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്ന അസുഖം നീ തരല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ശരീരം തളന്നു പോയിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം നമ്മളറിയാതെ പോകല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ കാണും ഞങ്ങളെ ഭാര്യ വിഷമിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഭർത്താവ് വിഷമിക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അടങ്ങേറാവല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റബ്ബേ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ആ കബറിടങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗീയമാക്കണേ അള്ളാ കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പളം അങ്ങേറ്റം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചെറിയ കീഴ് പെരുമാതുരയുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ വലിയ പള്ളിയുടെ കീഴിൽ റബ്ബേ എൻ്റെ വാപ്പ അന്തി ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെ ഉമ്മ അന്തി ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം മണ്ണറകളും മണിയറയാക്കണേ നാഥാ പഠിച്ചോനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് പേര് കബറുകളിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിമള നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ ലോഡ് കണക്കിന് മെറ്റലുകൾ തന്നിട്ട് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോര് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിമള നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ മക്കളാ കബറിൻ്റെ ചാരെ വന്നിട്ട് എന്റെ വാപ്പാക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ല എന്ന് പറയണേ തമ്പുരാനെ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മനസ്സ് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മക്കൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് റബ്ബേ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് റബ്ബേ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ
അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദുവാ ചെയ്യാൻ വസീയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഹൈറു ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഈ നാട്ടിൽ മഹാനായ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അലി കുഞ്ഞു സ്ഥാവർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ചുരിയണേ അള്ളാ മഹാന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന വളയത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു ദുരന്തവും നീ വിതയ്ക്കല്ലേ അള്ളാ റബ്ബേ അക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അന്ത്യം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഇതുപോലെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പഠിക്കും മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടു നടന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ കാസിം ലബ്ബ ഉസ്താദ് ജുനൈദ് ഉസ്താദ് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഷൗക്കത്താലി ഉസ്താദിന് ജീബ് ഉസ്താദ് എൻ്റെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറു പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചോനെ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വാതിന് പോകുന്നതാണ് അവരുടെ പൊരുത്തവും ഈ മക്കാമിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മുത്തിന്റെ പൊരുത്തവും കൊണ്ട് ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ മരിക്കും വരെ നിന്റെ ദീൻ പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ കൈ പിടിച്ചെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാണക്കാട്ടത്തെ വലിയ കാല് അബ്ദുന്നാസ് റഹയ്യ ശിഹാബദങ്ങള് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇന്ന് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് കാര്യം നിന്നോട് പറയാനുണ്ടെല്ലാം ഒരു വാക്കിൽ നിന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു ഈജാപത്തുള്ള ഈ സദസ്സിൽ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നരകത്തിടല്ലേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നടുക്ക് ഞങ്ങളെ മുത്തായ നബിയും ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും ചുറ്റും നിർത്തി നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സമ്പത്തുകൾ നിന്റെ ദീനിനെ ചെലവഴിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലായിടത്തും അതിന് പോകുമ്പോ ഒന്നും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഇനിയും ഈ നാടുകളിൽ കടന്നു വരാൻ നല്ലവരുമായി സഹവസിക്കാൻ മഹാന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ നിന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ പഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോ ഒരു വസ്ത്രം പോലും ഉടുക്കാൻ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോ മോനെ വസ്ത്രം നാ മക്കളെ പഠിക്കാൻ പൈസയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളേക്ക് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ട ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ വാപ്പയല്ലാത്ത വാപ്പമാര് ഉമ്മയല്ലാത്ത ഉമ്മമാര് വസ്ത്രം പോലും അലക്കിയിട്ട് തേച്ച് തന്നിട്ടിട്ട് കോയിട്ട് പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളെ വളർത്തി എത്രയോ ഉമ്മമാർ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുള്ളം കൊന്ന് മുസ്ലിം ജമാഴത്തെന്ന മഹൽ അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ അതിന് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വേദനയോടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു കർണാടക വരെ വന്നപ്പോ എത്രയോ ജനങ്ങൾ കൈ പിടിച്ച് മുത്തിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം ദുവാ ചെയ്യണം ദുവാ ചെയ്യണം വേദനയാണ് നൊമ്പരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പോലും നീ പാഴാക്കല്ല റബ്ബേ എല്ലാ അവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഈ ദ്വാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവൻ മോശമാണെങ്കിൽ മാമിയും പറയുന്ന നല്ലവരുടെ മാമിയന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കബോൾ ചെയ്യണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ കുടുങ്ങിപ്പോയവർ എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ ലൈവിൽ ആമയും പറയുന്നവർ ഒരുപാട് നന്മയുമായിട്ടതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചവർ എല്ലാവരെയും 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 നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ നാഥാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്നാർക്കും തോന്നല്ലേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ നാഥാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നിന്റെ മുന്നിൽ നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കരങ്ങൾ ഒരു മഹ്ലൂക്കിന്റെ മുമ്പിലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ അല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ കുനിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശിരസ്സുകളെ ഒരു മഹ്ലൂക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ 
തരല്ലേ അള്ളാത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആരടി മണ്ണിൽ വന്ന് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ കഴിയാക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നീ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാത്രമാണ് അല്ലാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزت يما يصفون وسلام على المرسلين وروسك مدي دعا سيدنا وروسك مدي كي بندي تلا خير غلطن الغطي أوى الله سبحان ربك رب العزت يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللا ورم دعا سيدنا من نوصية طوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 സ്നേഹം ഉള്ളവര് വളരെ നല്ല നിലക്ക് നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് അവിടത്തേക്ക് അറിയിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാസി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം നല്ല നിലക്ക് പ്രസംഗിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അർഹമർ വാഹിമാർ റബ്ബ് തോഫിക് ചെയ്യുമാരാവട്ടെ ഇൻഷാ നാളെ ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗ വേദിയിലെ അത്ഭുത നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അല്ല സെഹരി പയ്യന്നൂർ നാളെ നമ്മേവരെയും അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതെ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അല്ല സെഹരി പയ്യന്നൂർ നാളെ നമ്മേവരെയും അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളു ഇന്നലെ ഒരു ചാവി കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടമസ്ഥർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഒരു വീടിൻ്റെ ചാവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉടമസ്ഥർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതുവരെ സഹകരിച്ച നമ്മുടെ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഭാരവാഹികൾ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ ഭാരവാഹികൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ പങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിഞ്ചു കുട്ടി വിഞ്ചു മക്കൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ്സ് നേതാക്കൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ലൈവ് ലൈവുമായി നാം വളരെയേറെ സഹകരിക്കുന്ന സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവാക്കൾ എല്ലാവരെയും അർഹമ റാഹിമായ റബ് അവൻ്റെ മഹല്ലായ ഫതൽ കൊണ്ട് വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാവട്ടെ എല്ലാവിധ നന്ദികളും രേഖ 